ইসি পুনর্গঠনের সার্চ কমিটি করে প্রজ্ঞাপন জারি নির্বাচনমুখী যাত্রা শুরু হয়েছে জানালেন আইন উপদেষ্টা ভোটের অধিকারের স্বার্থে সরকারের প্রতি নিঃশর্ত সমর্থনের ঘোষণা বিএনপি দেশের ট্রাফিক ব্যবস্থায় এখনো শেষ ভরসা লাল হলুদ সবুজ বাতি সরকারের তাৎক্ষণিক পদক্ষেপে ও ভিন্ন পরিকল্পনা যানজট নিরসনে আধুনিকায়ন জরুরি মত বিশেষজ্ঞদের নগায় ঘাটতি নেই তবু বাড়ছে চালের দাম নিয়ন্ত্রণ করছে অটোমিল মালিক আর চার কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান অভিযোগ ভোগ তাদের মজুদ ভাঙার হুঁশিয়ারি খাদ্য বিভাগে বিচারপতি জুবাই রহমান চৌধুরীকে প্রধান করে ইসি পুনর্গঠনের সার্চ কমিটি গঠন করা হয়েছে সদস্য করা হয়েছে বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামানকে এর আগে সচিবালয়ে আইন উপদেষ্টা জানান দেশে নির্বাচনী যাত্রা শুরু হয়ে গেছে এবারে ভোট হবে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে জনরোষের অন্যতম কারণ ছিল গেল তিনটি জাতীয় নির্বাচন সে সব ভোট নিয়ে দেশে বিদেশে ছিল সমালোচনা এর সঙ্গে কোটা সংস্কারের দাবি আর বৈষম্য বিরোধীদের আন্দোলনের মুখে গেল পাঁচ আগস্ট ক্ষমতা ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন আওয়ামী লীগ সভাপতি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ডক্টর ইউনিসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই আলোচনায় নতুন নির্বাচন প্রক্রিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে চাওয়া হয় নির্বাচনী রোডম্যাপ নির্বাচন কমিশন সংস্কারে গঠিত কমিটিও এরই মধ্যে কাজ শুরু করেছে বৈঠক করেছে দলগুলোর সঙ্গেও এ অবস্থায় দুই দিনের সফরে মঙ্গলবার ঢাকায় এসেছেন জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্ক দুদিনের সফরে সকালে সচিবালয়ে আইন উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করেন ফলকার টুর্ক বৈঠকে মানবাধিকার নিরাপত্তা এবং নির্বাচন ইস্যু গুরুত্ব পায় বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি জানান আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং মানবাধিকার ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয়েছে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আইন উপদেষ্টা জানান নির্বাচনমুখী প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ইসি তৈরিতে সার্চ কমিটি গঠন করেছে সরকার বিদেশ থেকে হুমকি দাতাদের দেশে রাজনীতি করার অধিকার আছে কিনা সেই প্রশ্ন তোলেন আসিফ নজরুল নির্বাচনমুখী প্রক্রিয়া গ্রহণ করার যে কাজ সেটা শুরু হয়ে গেছে কারণ আমাদের যে নির্বাচন কমিশন গঠন করার জন্য সার্চ কমিটি সেই সার্চ কমিটি গঠন করা হয়ে গেছে এটা আইনে যা আছে সেভাবেই হয়েছে এবার আমরা অসাধারণ একটা এবং সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন করব এদিকে গণভূতানে হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় জাতিসংঘ গঠিত ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটিকে সরকার সার্বিক সহযোগিতা করবে বলে নিশ্চিত করেছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ভিকটিমদের জন্য প্রোটেকশন তারপরে উইটনেসদের জন্য প্রোটেকশন এটা অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ভালো রয়েছে বলেও জানান তিনি আমাদের যা যা করা দরকার ওইটা আমরা প্রশ্ন আসিস সময় সংবাদ ঢাকা জনগণের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি বিএনপি সমর্থন রয়েছে বলে জানিয়েছেন দলটির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে কথা বলেন তিনি বক্তব্যে সাংবিধানিক বিষয়ে ভেবে চিনতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দেন তারেক রহমান शारदियों दुर्गा पूजा उपलक्षे मंगलवार सनतन धर्मवलम्बीर संगे शुभेच्छा बनीमय आयोजन कर विएनपी राजधानी लेडिस क्लाब अनुष्ठित आयोजन भार्चुअल जुक्त हुए बक्त्य रखें विएनपिर भारप्रप्त चेयरमैन तारेक रहमान अंतर्तकालीन सरकार प्रसंगे देश मानुषर भोटर अधिकार निश्चित स्वार्थे डर यूनुसर सरकार के समर्थन करएनपी संख्या लघु किंबा संख्या गुरु सब निरापत्ता अधिकार निश्चित कर लक्ष्य गणतंत्र पक्ष सकल राजनैतिक सामाजिक सांस्कृतिक दल और संगठनगुलो के संगे नहीं देश गणतंत्र आईने शासन प्रतिष्ठा बीनपिर अन्तम प्रधान अग्राधिकार एवं लक्ष्य अर्जने देश साम्य मानविक मर्यादा सामाजिक सुविचार एवं भोटे अधिकार प्रतिष्ठार स्वार्थे बर्तमान अंतर्तकालीन सरकार प्रति निस्थ समर्थन अब्याहत रही है
অনুষ্ঠানে দলটির महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন দেশকে অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্র করা হলে তা রুখে দেবে ছাত্র জনতা আবার সেই চক্রান্তে শুরু হয়েছে আমার বিশ্বাস যে এই দেশের ছাত্র জনতা আবার সেটাকে তার রুখে দেবে সত্যিকার অর্থে একটা সাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সমৃদ্ধ একটি বাংলাদেশ এই সময় সব ধরনের উস্কানি ও চক্রান্ত উপেক্ষা করে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান মির্জা ফখরুল আসিফ মোহাম্মদ সিয়াম সময় সংবাদ ঢাকা উন্নত চিকিৎসার জন্য শিগগিরই বিদেশে নেওয়া হচ্ছে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে এর মধ্যে তার ভিসা পাসপোর্ট প্রস্তুত হয়েছে বলে জানিয়েছেন ব্যক্তিগত চিকিৎসক এ জেড এম জাহিদ হোসেন ঢাকা থেকে বিশেষ এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে বিএনপি চেয়ারপারসনকে নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে লন্ডন নেওয়া হতে পারে বলে জানান তিনি তার সফর সঙ্গী হিসেবে থাকবেন চিকিৎসক নার্স স্বজন সহ পনেরো জন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে লিভার সিরোসিস সহ নানা জটিল রোগে আক্রান্ত আওয়ামী লীগের শাসনামলে বিদেশে উন্নত চিকিৎসার জন্য বারবার আবেদন করেও প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল পরিবার মেডিকেল বোর্ড ও দল এমনকি আটকে রাখা হয় তার পাসপোর্ট পাঁচ আগস্ট গণ অভ্যুত্থানের মুখে শেখ হাসিনার পালিয়ে যাওয়া আর বাংলাদেশে নতুন অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সুযোগ তৈরি হয় বেগম জিয়ার দেশের বাইরে যাওয়ার মঙ্গলবার তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাক্তার এ জেড এম জাহিদ হোসেন গণমাধ্যমকে জানান উন্নত চিকিৎসার জন্য বিএনপি চেয়ারপারসনকে বিদেশে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ইতোমধ্যে হাতে পেয়েছেন পাসপোর্ট ও যুক্তরাজ্যের ভিসা ডাক্তার জাহিদ জানিয়েছেন শিগগিরই লং ডিস্টেন্স স্পেশালাইজড এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে ঢাকা থেকে লন্ডনে নেওয়া হবে বিএনপি চেয়ারপারসনকে সেখান থেকে তৃতীয় একটি দেশের মাল্টি ডিসিপ্লিনারি মেডিকেল সেন্টারে নেওয়া হবে বেগম জিয়াকে সেখানেই শুরু হবে বেগম খালেদা জিয়ার উন্নত চিকিৎসা করা হবে লিভার ট্রান্সপ্লান্ট বেগম জিয়ার যুক্তরাজ্যে যাওয়ার বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়েছে চেয়ারপারসনের কার্যালয় লন্ডন সফরে বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে তার চিকিৎসক নার্স সহ আত্মীয় স্বজন যারা যাবেন তাদের তালিকাও দেয়া হয়েছে বেগম খালেদা জিয়াকে বিভিন্ন সময় এভার কেয়ার হাসপাতালে রেখে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সমন্বয়ে মেডিকেল বোর্ডের মাধ্যমে চিকিৎসা নিতে হয়েছে ছাত্র জনতার বিপ্লবের পর সবশেষ একুশে আগস্ট এভার কেয়ার হাসপাতালে এক মাস চিকিৎসাধীন থেকে নিজ বাসায় গুলশানের ফিরোজায় ফেরেন বিএনপি চেয়ারপারসন মার্জিয়া মুমু সময় সংবাদ ঢাকা রাষ্ট্রপতি অপসারণে দলগুলোর সঙ্গে বৈঠকের পর এবার জনমত নেবেন অভ্যর্থনকারী শিক্ষার্থীরা এরপর প্রক্রিয়া নিয়ে দলগুলোর সঙ্গে আবারও আলোচনা পর নেওয়া হবে সিদ্ধান্ত বামজোটের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পর এ কথা জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক কমিটি আহ্বায়ক রাষ্ট্রপতির অপসারণ ইস্যুতে একের পর এক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠক করেছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি মঙ্গলবার বাম গণতান্ত্রিক জোটের সঙ্গে বৈঠক করেছে অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেয়া শিক্ষার্থীরা রাজধানীর পুরানা পল্টনে মঙ্গলবার দুপুরে প্রায় দু ঘণ্টা ব্যাপী বৈঠক করেন আলোচনা শেষে বাম নেতারা বলেন রাষ্ট্রপতি অপসারণের বিষয়ে নীতিগতভাবে একমত হলেও সাংবিধানিক ভিত্তি আছে কিনা তা যাচাই করতে হবে আমরা বলেছি যে রাষ্ট্রপতির অপসারণের ব্যাপারেও আলোচনা হয়েছে আমরা বলেছি এখানে আমাদের নৈতিক আপত্তি নেই কিন্তু এটার প্রক্রিয়া কি হবে সাংবিধানিক ভিত্তি কতটুকু আছে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করার প্রয়োজন আছে এদিকে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও নবগঠিত জাতীয় নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয় প্রথম ধাপের আলোচনা শেষে নেওয়া হবে জনগণের মতামত এরপর রাষ্ট্রপতি অপসারণ সহ বিভিন্ন ইস্যুতে সংস্কার প্রক্রিয়া নিয়ে দ্বিতীয় ধাপে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনায় বসা হবে সবগুলো রাজনৈতিক দল রাষ্ট্রপতির অপসারণের বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছেছেন কিন্তু কি প্রক্রিয়া হয় হবে সে বিষয়ে আমরা দ্বিতীয় রাউন্ড একটা আলোচনা শুরু করব এবং এই রাউন্ডের আগেই আমরা জনগণের কাছে যাব ছাত্রদের কাছে যাব গত কয়েকদিনের আলোচনায় রাজনৈতিক ও সংস্কার ইস্যুতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐক্য বেড়েছে বলেও মন্তব্য করেন অভ্যুত্থানকারী শিক্ষার্থীরা সরকার কাজ করবে ধ্রুব ব্যানার্জি সময় সংবাদ ঢাকা অবশেষে পদত্যাগ করলেন দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান সহ দুই কমিশনার ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে সচিবের কাছে পদত্যাগ পত্র জমা দিয়ে কার্যালয় ছাড়েন তারা পাঁচ আগস্টের পর নানা দাবির মুখে পদত্যাগ করেন বিগত সরকারের মদতপুষ্ট বিভিন্ন কমিশন ও সংস্থা প্রধানরা ব্যাপক সমালোচনা থাকলেও সেই সময়ও সব দুর্নীতি দমন কমিশন
অবশেষে মঙ্গলবার দুপুরে পদত্যাগ করলেন দুদক চেয়ারম্যান মইনউদ্দিন আব্দুল্লাহ তার সঙ্গে চেয়ার ছাড়েন কমিশনার জহুরুল হক ও আসিয়া খাতুনও রাষ্ট্রপতি বরাবর পদত্যাগপত্র লিখে সচিবের কাছে জমা দিয়ে কার্যালয় ছাড়েন তারা দুর্নীতি দমন কমিশন আইন 2004 এর 10 এর বিধান মোতাবেক কমিশন মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের মাধ্যমে মমেন রাষ্ট্রপতি বরাবর পদত্যাগপত্র দাখিল করেছেন 2021 সালের মার্চে এই কমিশন দায়িত্ব নিলেও বেসিক ব্যাংক দুর্নীতির মামলার চার্জশিট ছাড়া আলোচিত কোনো বড় দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে মামলা কিংবা গ্রেফতার করতে দেখা যায়নি গণ অভ্যুত্থান পর যা নিয়ে বিভিন্ন মহলে সমালোচনা হয় সেগুন বাগিচা দুদক কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ করে ছাত্র জনতা তবে সম্প্রতি আওয়ামী সরকারের বিভিন্ন দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধানের পর নতুন করে সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করছিল দুদক কমিশন 2009 সালে সাবেক সেনাপ্রধান হাসান মাসুদ চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন কমিশনের পদত্যাগের পর এই দ্বিতীয়বারের মতো দুদকের কোনো কমিশন পদত্যাগ করলো চার দিক থেকে যখন দুর্নীতির বড় বড় অভিযোগ আসছে ঠিক তখনই একযোগে পদত্যাগ করলেন পুরো কমিশন কি কারণে কি এমন হলো তা নিশ্চয়ই একসময় না একসময় উদ্ঘাটিত হবে তবে আপাতত বিশ্লেষকরা বলছেন জাতির প্রত্যাশা পূরণে দুদক আরও আন্তরিকভাবে কাজ করবে নতুন কমিশনের অধীনে এমনটি প্রত্যাশা সকলের আতাউর কাউসার সময় সংবাদ ঢাকা আধুনিক ট্রাফিক ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখা নগরবাসীর শেষ ভরসা সেই লাল হলুদ আর সবুজ বাতি যানজট নিরসনে সরকারের তাৎক্ষণিক পদক্ষেপে নেই ডিজিটাল ট্রাফিক ব্যবস্থা সংশ্লিষ্টদের দাবি আধুনিকতার জন্য এখনো উপযুক্ত হয়নি দেশের সড়ক আর বিশেষজ্ঞরা বলছেন যানজট নিরসনে বিকল্প নেই আধুনিক ট্রাফিক ব্যবস্থা সাইফুল ইসলামের ছবিতে মেহেদি হাসানের প্রতিবেদন প্রায় সাড়ে চার কোটি মানুষের এই নগরে নিবন্ধিত যানের সংখ্যা একুশ লাখের বেশি আর অনিবন্ধিত প্রায় ত্রিশ লাখ রিক্সার পাশাপাশি সড়কে নতুন বোঝা ব্যাটারি চালিত অটো ব্যস্ত সড়কে আইন মানা কিংবা না মানার বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে আনাই যেন বড় চ্যালেঞ্জ খালি চোখে জঞ্জাল সড়ক মনে হলেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চিত্র বলছে ভিন্ন কথা সড়কে ট্রাফিক পুলিশের দায়িত্ব স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরার লেন্সে সেকেন্ডের মধ্যে চলন্ত গাড়ির নম্বর শনাক্ত করে দিচ্ছে বিস্তারিত তথ্য নিয়ম অমান্য করা রাস্তা ব্যবহার করা ব্যক্তিদেরও শনাক্ত করা যাবে নিমিষের মধ্যেই আইন ভাঙলে জরিমানা চলে যাবে যার যার অ্যাকাউন্টে সড়কের বেহাল দশা রুখতে দেশীয় এই প্রযুক্তি নিয়ে অপেক্ষায় একদল উদ্যোক্তা মালিকের ফোন নম্বরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এস এম এসের মাধ্যমে মামলা দিতে পারবে জরিমানাও করতে পারবে এবং বাংলাদেশে তৈরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সিস্টেম বাংলাদেশের ট্রাফিক ব্যবস্থা সম্পর্কেই শুধুমাত্র সবচেয়ে ভালো ধারণা দিতে পারবে এমনই এক প্রযুক্তিতে ভরসা করে সড়কে শৃঙ্খলা ফেরানোর উদ্যোগ নিয়েছিল ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কিন্তু বিফলে গেছে সেই বিনিয়োগ নগরবাসীকে স্বস্তির স্বপ্ন দেখানো এই আধুনিক ট্রাফিক ব্যবস্থা অবশ্য দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাস্তবায়ন সম্ভব নয় রাজধানী তার আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় পরীক্ষা নিরীক্ষার পর এমনটাই বলছে সংশ্লিষ্টরা তবে কি যানজট থেকে সহসায় মুক্তি মিলছে না রাজধানীবাসীর যানজট নিরসন করে নাগরিক জীবনে স্বস্তি দিতে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি প্রতিনিধি দল যারা সড়ক নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি গুরুত্ব দিচ্ছে ট্রাফিক সিগন্যালের উপর সিদ্ধান্ত হয়েছে আপাতত রাজধানীর বাইশটি মোড়ে নতুন করে ফিরবে আগের সেই ট্রাফিক বাতি এখন প্রশ্ন হল ডিজিটাল এই দেশে ট্রাফিক ব্যবস্থা কবে স্বয়ংক্রিয় হবে পৃথিবীর কোনো দেশে কোন শহরে এত সংস্করণে যানবাহন চলে কি না এটা কিন্তু একটা বড় প্রশ্ন ধীরে ধীরে যখন আমাদের জনসাধারণ যারা যাত্রী আছে চালক আছে পথচারী যারা আছে সিগন্যাল দেখে গাড়ি চালানো শিখবে এরপরে আসলে এখানে আধুনিক যে প্রযুক্তির কথা বলা হয় সেটা আমরা চাপানোর একটা পরিকল্পনা করেছি বিশেষজ্ঞরা বলছেন যানজট নিরসনে ডিজিটাল ট্রাফিক সিস্টেমের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও রাজনৈতিক দলগুলোর দখলদারি মানসিকতাই শৃঙ্খলা অনুপস্থিত সড়কে দখলমুক্ত করার জন্য আমাদের রাজনৈতিক সদস্যটা খুবই প্রয়োজন সড়ক উচ্চ পর্যায়ে থেকে যদি জনগণের স্বার্থ চিন্তা করা হয় তাহলে আমি মনে করি এটা অবশ্যই সম্ভব সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলোর মতে ঢাকায় তিনশো উনচল্লিশটি পয়েন্টে চার হাজার ট্রাফিক পুলিশ দায়িত্ব পালনের পরও প্রতি বছর অপচয় হয় পঞ্চান্ন হাজার কোটি টাকা মেহেদি হাসান সময় সংবাদ ঢাকা প্রান্তিক এলাকার ফেসবুক গুগল ও টিকটক ব্যবহারকারীদের জন্য সুখবর আসছে প্রায় চার বছর আগে সরকারের চাপে আইআইজি এবং বড় আইসপিদের হাতে তুলে দেওয়া ক্যাশ সার্ভারগুলো আবারও ফেরত পাচ্ছে ছোট অপারেটররা শুধু তাই নয় নেটওয়ার্কে নতুন ক্যাশ সার্ভার বসানোর সুযোগও দিচ্ছে বিটিআরসি এতে কম ব্যান্ড উইথ খরচে আরও দ্রুতগতি সেবা পাবেন গ্রাহকরা শুভ খানের প্রতিবেদন দৈনন্দিন জীবনে ইন্টারনেট ব্যবহার করে বিভিন্ন অ্যাপ কিংবা সাইটে চাহিদা মতো কন্টেন্ট খোঁজেন মানুষ ক্লিকের সঙ্গে সঙ্গেই ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে থেকে কিভাবে কাঙ্ক্ষিত কন্টেন্টই গ্রাহকের ডিভাইস স্ক্রিনে আসে 
Google, Facebook, Shoho, Unano platform take a crock at Chahidamoto content, Prothome Sharbor Hokore, Protestant Gulor, Mul Sarvar, Airport, Translisto content, Shoin Group Habe, Jomahoi, Mul Sarvare Shonga Jukto, Shohojogi Network, Babustaba, Cash Sarpare, Aki content, Unoko Chile, Ta Cash Sarvar take a Murte, Pejan, Ejonai, Krahoker, Katsakati, Shohojogi, Sarvarake, Shevatara. তবে ইন্টারনেট নিয়ন্ত্রণ করতে 2021 সালে এক নির্দেশনায় ছোট ও মাঝারি অপারেটর বাদ দিয়ে দেশে থাকা 4194টি ক্যাশ সার্ভার 34টি আইআইজি চার মোবাইল অপারেটর এবং কয়েকটি বড় আইএসপি এর হাতে তুলে দেয় পিটিআরসি প্রায় 4 বছর পর কেন্দ্রীভূত এসব ক্যাশ সার্ভার আবারো ছোট ও মাঝারি অপারেটরদের ফেরত দেওয়ার পথে হাঁটছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা এটা গ্রাহকের যত কাছাকাছি থাকবে এটা তত তবে শাস্ত্রীয় হবে জিনিসটা এটা সেন্ট্রালাইজ যে কারণেই করা হোক না কেন এটা আমরা আবার রিভিউ করা শুরু করেছি সেবাদাতারা বলছেন সবাই নয় ফেসবুক গুগল ও নেটফ্লিক্সের পলিসি অনুযায়ী সেকেন্ডে 20 জিবিপিএস এবং টিকটকের ক্ষেত্রে সেকেন্ডে 10 জিবিপিএস ডেটা ট্রাফিক আছে এমন আইএসপি নতুন ক্যাশ সার্ভার বসাতে পারবে প্রান্তিক পর্যায়ে ক্যাশ সার্ভার বসলে কম খরচে মানসম্মত সেবা পাবেন গ্রাহকরা আইএসপি ইন্ডাস্ট্রির প্রতি আমি বলবো যে অবিচারই করা হয়েছে আমাদের এই ক্যাশ সার্ভিসটা তুলে নিয়ে সর্বোচ্চ সেবাটা দেওয়ার জন্য আমরা ক্যাশ সার্ভিসটা আবার ফিরে পেতে চাই কনটেন্ট যদি বারবার বাইরে থেকে আনতে হয় সেই ক্ষেত্রে আমি প্রচুর ব্যান্ডউইথ ইউজ করতে হবে আমার যত কস্ট কম হবে কাস্টমার কিন্তু সেভাবে কম দামে আপনার ইন্টারনেট সার্ভিসটা পাবে বর্তমানে 14 কোটি গ্রাহককে ইন্টারনেট সেবা দিচ্ছে 3000 ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার এবং 4 মোবাইল অপারেটর শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা চলতি মাসের শুরু থেকে পর্যন্ত দফায় দফায় বেড়েছে চালের দর এতে অতিরিক্ত মুনাফা ব্যবসায়ীর পকেটে গেল ধানে ন্যায্য দাম না পাওয়ায় চাষে আগ্রহ হারাচ্ছেন নওগাঁর কৃষকরা অভিযোগ উঠেছে চালের দামের নাটাই মূলত এই জেলা চালকল মালিক ও চারটি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের হাতে বাজার পর্যবেক্ষক ও বিশ্লেষকরা বলছেন প্রশাসনের দুর্বল নজরদারিতে ভুক্তাকে জিম্মি করে फायदा লুটছে এসব সিন্ডিকেট এমআর রকির প্রতিবেদন ক্যামেরায় ছিলেন রকিবুল ইসলাম সরকারের নানা উদ্যোগেও লাগাম টানা যাচ্ছে না নিত্য পণ্যের দামে অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে চালের দর সিন্ডিকেটের কাছে অসহায় প্রশাসন থেকে শুরু করে ভোক্তা নানা অজুহাতে সুযোগ বুঝে দাম বাড়াচ্ছেন অতিরিক্ত মুনাফালুবিরা চলতি মাসে নওগাঁর মোকামে সব ধরনের চাল কয়েক দফায় বেড়েছে কেজিতে 3 থেকে 4 টাকা পর্যন্ত আরতে চাল সংকট দেখিয়ে এমন অরাজকতা মিল মালিকদের চালের মোকামের বাড়তি দরের উত্তাপ ছড়িয়েছে গ্রাম থেকে শহরে ভোক্তাদের অভিযোগ সরবরাহে ঘাটতি না থাকলেও নানা অজুহাতে দরদাম নিয়ন্ত্রণ করছে অটো মিল মালিক ও চারটি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান বৈরি আবহাস যে কোনো দুর্যোগে চাল উৎপাদনে সক্ষমতা রাখে অটো রাইস মিল সে অনুযায়ী অতিরিক্ত ধান ও চাল মজুদের সুযোগ পান মিল মালিকরা চাল সংকটের অজুহাতে বাড়তি দরের মুনাফা ব্যবসায়ীর পকেটে যাচ্ছে অভিযোগ ভোক্তাদের এই অসাধু চক্র তারা সিন্ডিকেট করে চাল মজুদ করে রেখেছে এই কারণেই চালের মূল্য বৃদ্ধি জনসাধারণের দাবি এই চালের বাজারটা যেন সোনা অবস্থায় থাকে এদিকে চাষীরা বলছেন মাঠ থেকে ধান হাটে নেওয়ার পর মিলছে না কাঙ্ক্ষিত দর অথচ চাল বানিয়ে অতিরিক্ত মুনাফা করছেন মিলাররা এতে ধান চাষাবাদে আগ্রহ হারাচ্ছেন কৃষক আমাগ ঋণ বন্ধন করে ধার খরচ করে আমরা আবাদ পানি করতেছি আমাদের কোনো পর্দা আছে না দিয়ে দিয়ে যাই সেই হাটে বাজারে নিয়ে যায় তখন আমরা ধানের দাম ন্যায্য মতো পাই না আমরা হাজার 1100 টাকা মন ধান পাই তাতে আমরা কামন করে চলব জেলায় এই মুহূর্তে 356টি চালকল সচল রয়েছে যার মধ্যে 56টি চালকলই অটো গেল মৌসুমে আমন আউশ ও বুরো আবাদে 17 লাখ মেট্রিক টন চাল উৎপাদিত হয়েছে স্থানীয়ভাবে 6 লাখ মেট্রিক টনের চাহিদা রেখে বাকি 11 লাখ মেট্রিক টন চাল চিটাগাং ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সরবরাহ করে থাকে জেলা তবে চালের দর বৃদ্ধি নিয়ে ব্যবসায়ীদের যুক্তির শেষ নেই আর খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তার পূর্ণ হুঁশিয়ারি মজুদ ভাঙতে তৎপর আছেন তারাও অনেক দিন থেকেই শুনছি যে আমরা হাসিং মিল তো শেষ হয়ে গেছে অটোওয়ালারা চালাচ্ছে কিন্তু এখন উল্টা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে অটোওয়ালারাই নষ্ট হয়েছে হাসকিং মিলের কিছু কিছু যারা আছে যারা স্টক রাখে বা ভালো মজুদ রাখতে পারে যাদের কিছু অর্থ আছে তারাই ভালো আছে হাসকিং মিলগুলোকে রান রানিং করে দিতে পারে তাহলে কিন্তু এই মজুদগুলোই বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে যাচ্ছে এবং কন্ট্রোলটা কিন্তু এক জায়গায় থাকছে না তখন কিন্তু আমাদের দ্বারা প্রাইস কন্ট্রোল করা সহজ হবে খাদ্য বিভাগের পরিসংখ্যান বলছে এই মুহূর্তে জেলার মিল পর্যায়ে 80 হাজার সরকারি গুদামে 26 হাজার এবং কৃষক পর্যায়ে প্রায় 1.5 লাখ মেট্রিক টন চাল মজুদ আছে এমআর রকি সময় সংবাদ নওগাঁ 
পনেরো টাকা কেজি দরে চাল পাচ্ছেন মেহেরপুরের নিম্ন আয়ের মানুষ বছরের পাঁচ মাস খাদ্য বান্ধব কর্মসূচির আওতায় ত্রিশ কেজি করে চাল কিনতে পারছেন কার্ডধারীরা সুবিধা বঞ্চিতদের সহায়তার পাশাপাশি তাদের পুষ্টি চাহিদা পূরণে কর্মসূচি বলে জানিয়েছেন খাদ্য অধিদপ্তর द्रव्य मूल्य ऊर्ध गति बजारे सब चे बी हिमशिम अवस्था निम्नय मानुषे तरज मात्र पंद्रह टा के जीते चाल जान स्वस्तर निश्वास खाद्य बान्धव कर्मसूचर आवत्य मेहरपुरे प्रति मासे त्रिश के जी को बचरे पांच मास भर्तुक मूल्य तर सहायता दिखे खाद्य अधिदप्तर मार्च एप्रिल सेप्टेम्बर थ नवेम्बर पर्त चलो कम दामे चाल बिक्र यह कार्यक्रम ये बेजा खुशी सुविधाभोगी सारा बचरे ये कर्मसूची अब्याहत रखते सरकार आकुति तर নিম্নয়ের মানুষের খাদ্য সহায়তা ও পুষ্টির চাহিদা নিশ্চিতে ইউনিয়ন ডিলারদের মাধ্যমে জেলার প্রান্তিক পর্যায়ে এই কর্মসূচি চলছে বিশেষ সুবিধা হিসেবে ত্রিশ কেজি চালের প্রতি বস্তায় রয়েছে পুষ্টিকণিকা যা আয়রন জিঙ্ক ফলিক এসিড সহ ছয়টি ভিটামিনের চাহিদা পূরণ করবে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক বলছেন কার্ড তৈরিতে হতদরিদ্র নারী প্রতিবন্ধী ও খেটে খাওয়া মানুষের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে থেকে যারা অফিসারা তারা তদারি করে তারা কে জানাই যে আপনি কি মালটা সঠিক ভাবে দিয়েছেন নাকি ওনা তদারি করার পরেই তখন আমরা দিয়ে দিই মালটা কর্মসূচির আওতায় একেবারে যারা প্রান্তিক পর্যায়ে মানে যারা একবারে দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের মাঝে পনেরো টাকা কেজি দরে তিরিশ কেজি করে চাল বিতরণ করা হয় সরকার বছরের বাকি সময়ও এই কর্মসূচি পরিচালনার চিন্তা করছে বলে জানান জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সরাসরি উপকার ভোগীদের মাঝে আমরা যাই এবং উপকার ভোগীরা এই চাইল খাদ্য বান্ধবের চাউল পাওয়াতে খুশি জেলার আঠারোটি ইউনিয়নে সাত হাজার চারশো সাতষট্টি জন কর্মসূচির আওতায় পাচ্ছেন এই সুযোগ নিত্যপণ্যের লাগামহীন দামে দিশেহারা জনজীবন এর মধ্যে অনেকের কাছে কিছুটা হলেও আশার আলো জাগিয়েছে টিসিবির পণ্য ময়মনসিংহে টিসিবির পণ্য কিনতে মঙ্গলবার সকালে সুবিধাভোগীদের দীর্ঘ লাইন তৈরি হয় নগরের পাঁচটি ওয়ার্ডে এছাড়া এগারোটি উপজেলায় টিসিবির নির্দিষ্ট পয়েন্টে প্রায় ষাট হাজার কার্ডধারী মাঝে চারশো সত্তর টাকার প্যাকেজে দুই কেজি ডাল দুই লিটার তেল পাঁচ কেজি চাল বিক্রি করা হয় সাশ্রয়ী দামে পণ্য কিনতে পেরে স্বস্তি প্রকাশ করেন ভোক্তারা টিসিবির বহরে চিনি ডিম সহ কয়েকটি পণ্য যুক্ত করার দাবি তাদের ময়মনসিংহ জেলায় টিসিবির সুবিধাভোগী আছেন তিন লাখ তিন হাজার জন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে রাজশাহীর রেশম কারখানা নে পর্যাপ্ত শ্রমিক মরিচা ধরেছে বেশিরভাগ যন্ত্রে অভিযোগ আছে শ্রমিকরা ঠিক মতো পান না বেতন ভাতা পুরনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে নতুন প্রকল্প নেওয়ার কথা জানিয়েছেন কর্তৃপক্ষ আব্দুল সালামের ছবিতে শাহিন আলমের প্রতিবেদন কারখানা জুড়ে শুনশান নিরবতা কোথাও জমেছে ধুলা বেশিরভাগ মেশিনে বাসা বেঁধেছে মাক্রোসা एक समय देश के सब चे प्रसिद्ध रेशम शिल्प छो राजशाही एखानकार कारखाना उत्पादित सिल्कर शाड़ी पाजाबी और अन्य पण्य चाहिदा छो देश जुड़े किंतु सुपरिकल्पित नजरदार अभाव सह नाना कारण यह शिल्पे एख मंदवस्था चलते श्रमिकरा जान अल्प संख्यक श्रमिक रेशम कारखाना क्ज कर बंध बसिभाग जंत्र पशापी जथासमय मेले ना न्य्य वेतन পর্যাপ্ত গবেষণার কারণে এই শিল্পের বিকাশ হচ্ছে না এদিকে রেশম বোর্ড জানায় পুরনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে নেওয়া হচ্ছে নতুন প্রকল্প আমাদের এই গবেষণাগারকে আরো ডেভেলপ করে তুত পাতা যেটা সেটা ডেভেলপমেন্ট গুটির ডেভেলপমেন্ট সহ আপনার রেশমকে ডেভেলপ করে সরকারের পূর্ণ সহায়তা দিয়ে রাজশাহীর সেই ঐতিহ্যটাকে ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা সরকারের কাছে সবসময় আহ্বান জানাই নতুন প্রকল্প হাতে নিয়েছি বা চিন্তা ভাবনা করছি সেখানে সামগ্রিক বিষয়গুলি আসবে এর মধ্যে কারখানার বিষয়টাও থাকবে সেখানেও কিছু কিছু নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন বা নতুন ভবন এবং কিছু প্রিন্টিংয়ের বিশেষ করে আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং বিপণন ব্যবস্থাটাকে শক্তিশালী করার জন্য ওই প্রকল্পে আমাদের 
সংস্থান রয়েছে 2013 সালে বাংলাদেশি রেশম বোর্ড বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশনকে একীভূত করে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করে সরকার শাহিন আলম সময় সংবাদ রাজশাহী জমি দখল প্রতিষ্ঠান দখল টেন্ডারবাজি মাদক ব্যবসা সহ ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে পাবনার বেড়া উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান রেজাউল হক বাবুর বিরুদ্ধে ভুক্তভোগীদের অভিযোগ আওয়ামী লীগ শাসন আমলে ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিজ এলাকায় কায়েম করেছিলেন ত্রাসের রাজত্ব বাবুর অত্যাচার থেকে প্রতিকার চেয়ে থানায় অভিযোগ দিল ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ আসিফ মাহমুদের ছবিতে সবুজ মোল্লার প্রতিবেদন পাবনার বেড়া উপজেলার উজান কয়া এলাকার ইটভাটা ব্যবসায়ী হাসমত আলী দু সালে প্রতিষ্ঠা করেন হাসমত ব্রিক্স ফিল্ড নামের একটি ইটভাটা দু হাজার সালে এসে ইটভাটা দখলে নেন বেড়া উপজেলা পরিষদের তৎকালীন চেয়ারম্যান রেজাউল হক বাবু পাটনার হওয়ার প্রস্তাব দেয় প্রস্তাবে না মানলে পারে সে আমার উপরে দশ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করে আমার ভাটায় লোক সন্ত্রাসী বাহিনী নিয়ে আসে আমার বুকের উপরে পিস্তল ঠেকায়া স্টেমে সই নিয়ে ভাটা থেকে আমাদের মারি মরিয়ে তারা দেয় শুধু হাসমত আলী নয় তার অত্যাচারের শিকার হন ও এলাকার অনেক মানুষ ভুক্তভোগীদের অভিযোগ ক্ষমতার অপব্যবহারে জোর করে দখল করেছেন জমি মাদক ব্যবসা অবৈধভাবে বালু উত্তোলন টেন্ডারবাজি সহ নিজ এলাকায় কায়েম করেছিলেন ত্রাসের রাজত্ব কেউ বাধা দিতে গেলে মামলা দিয়ে হয়রানি করেছেন বাবু আর তার বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ করেনি পুলিশও সরকার পতনের পর দখল করা সব সম্পদ ফেরত পেতে চান ভুক্তভোগীরা পাশাপাশি বাবুকে গ্রেপ্তার করে আইনের আওতার আনার দাবিও তাদের দখল ভূমি দস্য ইয়াবার ব্যবসা গাজার ব্যবসা মদের ব্যবসা সমস্ত কিছু এরা করে আমাদের প্রায় দেড় থেকে দুই কোটি টাকা দের ব্যবসাটা সে দখল করে নেয় এখনো তা তারা দখল করেই আছে তাই সঠিক বিচার হোক এবং আমাদের ব্যবসা আমাদের বাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগে তদন্ত নেমেছে পুলিশ তদন্ত শেষে যে তাকে যদি অপরাধী প্রমাণিত হয় অবশ্যই তাকে আমরা আইনের আওতায় নিয়ে আসবো সরকার পতনের পর আত্মগোপনে চলে যান অভিযুক্ত রেজল হক বাবু সবুজ মোল্লা সময় সংবাদ পাবনা লগি বৈঠা দিয়ে হত্যাকাণ্ডের নির্দেশ দাতা হিসেবে পলাতক শেখ হাসিনাকে দেশে এনে বিচারের দাবি জানিয়েছেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জামায়াতের আমির নুরুল ইসলাম গতকাল বিকেলে দুই সালে আঠাশ অক্টোবর লগি বৈঠা তাণ্ডবের প্রতিবাদে চাপায় নবগঞ্জে আলোচনা সভার প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে হলের আসন নিশ্চিতের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা মঙ্গলবার দুপুরে ক্যাম্পাসে প্যারিস রোডে কর্মসূচি পালন করেন তারা শিক্ষার্থীরা বলেন হলের আসনের ক্ষেত্রে যেন জ্যেষ্ঠতা এবং পারিবারিক অবস্থাকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় আসন বন্টন পুনরায় বিবেচনার আহ্বান জানান তারা পরে উপ উপাচার্য মাইনুদ্দিনের কাছে স্মারকলিপি দেন এদিকে শর্ত পূরণ করেও হলে উঠতে না পারার প্রতিবাদ জানিয়েছেন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের এক শিক্ষার্থী গতকাল সংবাদ সম্মেলন করে তিনি রহমতুন্নেসা হল অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ তোলেন রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলার দালালদের দৌরত্ব ও বিআরটি এর কর্মকর্তাদের অসহযোগিতায় দুই থেকে আড়াই বছরও ড্রাইভিং লাইসেন্স পাচ্ছেন না আবেদনকারীরা কখনো সার্ভার জটিলতা কখনো ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করেও ফিঙ্গার প্রিন্ট দিতে পারছেন না তারা তবে অভিযোগ অস্বীকার করে গ্রাহকদের সাধ্য মতো সেবা দেওয়ার কথা জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারা হাবিবুর রহমান পাপ্পু ছবিতে সাইফুর রহমান রকির প্রতিবেদন বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি বিআরটি এর রাজশাহী অফিস ড্রাইভিং লাইসেন্স ও নবায়নের জন্য প্রতিদিন গড়ে প্রায় দুশো সেবা প্রত্যাশী অনলাইনে আবেদন করেন কিন্তু তাদের লাইসেন্স পেতে সময় লাগে দুই থেকে আড়াই বছর এছাড়া সার্ভার জটিলতার কারণেও অনেককে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে হচ্ছে গ্রাহকদের 
বগুড়ায় ভোগান্তির আরেক নাম বিআরটিএ অফিস বছরের পর বছর ঘুরেও লাইসেন্সের স্মার্ট কার্ড পাচ্ছেন না আবেদনকারীরা দালাল সহ নানা অভিযোগ নিয়ে ভুক্তভোগীরা প্রতিদিনই ভিড় করছেন সংস্থাটির কার্যালয়ে আবেদনকারীদের অভিযোগ দালালদের টাকা দিলে খুব সহজেই মিলছে ড্রাইভিং লাইসেন্স আর টাকা না দিলে আবেদনপত্রে নানা ভুলভান্তি দেখিয়ে ভোগান্তিতে ফেলছেন কর্মকর্তারা একই অবস্থা নাটোর বিআরটিএ অফিসে ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য পরীক্ষা দেওয়ার তিন থেকে চার বছর পরও নেওয়া হয়নি ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিনের পর দিন ঘুরিয়ে যাদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়ার জন্য ডাকা হচ্ছে তাদেরও লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হচ্ছে ছয় থেকে সাত ঘন্টা পর্যন্ত আমি দুই হাজার বিশ সালে পরীক্ষা দিয়ে আইজো স্মার্ট কার্ড পাই নাই ঘুরাইতে 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 আজকে তারা বলতেছে যে আপনি প্রথমে পরীক্ষা নিবে পরীক্ষার ওখানে গেছি সীমাবদ্ধতা থাকলেও দালালদের দৌরাত্বের কথা অস্বীকার করেন বিআরটি এর দায়িত্বশীলরা দালালটা মানুষ কখন ধরে দালাল মানুষ ধরে যখন মানুষকে অফিসে এসে সার্ভিস নিতে হয় আমাদের রেজিস্ট্রেশনের জন্য অফিসে আসতে হয় না তারপর হচ্ছে যে আমাদের তারপর হচ্ছে যে লাইসেন্সের জন্য আপনার একদিন আসতে হয় যেখানে আগে পাঁচবার আসতে হতো সেখানে একবার আসতে হয় পরীক এক্সাম দেওয়ার জন্য যখন মানুষ আসার কোনো স্কোপেই নেই সেখানে আপনার দালালের প্রশ্ন তো আসে না সেন্ট্রাল প্রিন্টিং সিস্টেম ঢাকাতে হওয়ার কারণেই পাবলিক যারা আসতেছে অনেক দীর্ঘদিন যাবৎ অনেকের লাইসেন্স পেন্ডিং তাছাড়া আমাদের ভেন্ডর অফ কোম্পানি চেঞ্জ হওয়ার কারণে পূর্বের ভেন্ডর এবং নতুন ভেন্ডরের যে একটা সংমিশ্রণ ডাটার মাঝে কিছু পাওয়া যায় নাই তো এই জন্য তাদের একটু সময় কালক্ষেপণ হচ্ছে একদিনে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেয় এবং একদিনের ভিতরে তাদের পরীক্ষা শেষ কার্যক্রম শেষ করার পরে পরের দিনে তারা ই পেপার লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে পারে এবং আমরা চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে আমরা ই পেপার লাইসেন্সটা ইনসিওর করি যে হ্যাঁ তারা পরের দিনে আপনার ই পেপার লাইসেন্সটা পেয়ে যায় বিআরটিএর তথ্য মতে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে গ্রাহকদের খরচ হয় পাঁচ হাজার তিনশো টাকা সাইফুর রহমান রকি সময় সংবাদ রাজশাহী চার বছরেও যাত্রীদের কোনো কাজে আসেনি চাপায়না আফগান শহরে দুটি বাসবে কুরিয়ার সার্ভিসে মালামাল ওঠানামা ও ছোট যানবাহন পার্কিং এর কারণে মূল সড়কে চলছে বাসে যাত্রী ওঠানামা এতে যানজট সৃষ্টি হয় চরম ভোগান্তিতে এলাকাবাসী তবে পরিবহন মালিক শ্রমিকদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন ট্রাফিক পুলিশ জাহাঙ্গীর আলমের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে প্রতিবেদন দু হাজার বিশ সালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শহরের চাঁপাইনবাবগঞ্জ রাজশাহী মহাসড়কের বিশ্ব রোড ও শান্তি মোড় এলাকায় দুটি বাস বিনির্মাণ করে সড়ক বিভাগ তবে চার বছরেও কোনো কাজে আসেনি যাত্রীদের সড়কে করানো হচ্ছে যাত্রী ওঠানামা এতে যানজট সৃষ্টি হওয়ায় চরম ভোগান্তিতে এলাকাবাসী স্থানীয়দের অভিযোগ শান্তিমোড় এলাকার বাস বে বিভিন্ন কুরিয়ার সার্ভিস সহ ট্রান্সপোর্টের কাভার্ড ভ্যানের দখলে থাকে দিনভর এখানে কাভার্ড ভ্যান রেখে মালামাল লোড আনলোড করে কুরিয়ার সার্ভিসের কর্মীরা এছাড়া বিশ্বরোড মোড়ের বাস বেটির মূল পথে দখল করে থাকে থ্রি হুইলার সহ অন্যান্য যানবাহন চত্বরে দরকার ছিল কিন্তু চত্বরে না করে এখানে করেছে হোটেলের সামনে এখানে হোটেল শুধু লাভ হচ্ছে ওদের তো জায়গা এখানে ওখানে না দাঁড়িয়ে এখানে দাঁড়িয়ে এমন একটা গ্রাম জাম হয় এখানে অ্যাক্সিডেন্টও মানুষ হয় বাসবে ব্যবহার হয় না বাসের জন্য ব্যবহার হয় না তারা ওই মোড়ের উপরে গ্যাঞ্জাম করে বিভিন্ন অটো চালক বা সিএনজি চালক ভাইরা বাসবে গুলো দখল করে রেখেছে নিশ্চিত করতে হবে যাতে বাস চালকগণ এবং যাত্রীগণ এই বাসবে ব্যবহার করে এ নিয়ে ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হননি সড়ক ও জনপথ বিভাগের কোনো কর্মকর্তা তবে পরিবহন মালিক শ্রমিকদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ চলছে বলে জানায় ট্রাফিক পুলিশ সচেতনতার বিকল্প কিছু নেই আমরা যদি আইনকে সবাই মিলে মানতে চাই তাহলে সুশৃঙ্খলভাবে সব কিছু করা সম্ভব আমরা কাজ করছি ইনশাল্লাহ অতি সত্তর আমরা একটা শৃঙ্খল অবস্থার ভিতরে চলে আসতে পারব সড়ক ও জনপথ বিভাগের তথ্য মতে বিশ্ব রোড ও শান্তি মোড় এলাকায় বাস বে নির্মাণে ব্যয় হয় দুই কোটি টাকা মূলত অগ্রায়ণের প্রথম দিকে উঠে থাকে তবে এবার আগাম যে সব জাত রয়েছে এই জাতগুলো আনুষ্ঠানিক ভাবে জেলা কৃষি সম্প্রসারণের উদ্যোগে আজ থেকে কাটা শুরু হয়েছে এবং এবার কিছুটা আগাম জাতের ধান বাজারে আসার কারণে 
কৃষি অফিস বা ভোক্তা পর্যায়ে কিছুটা স্বস্তির আভাস আমরা লক্ষ্য করছিলাম এবং আজকে যে চিত্রটি আমরা দেখছিলাম মাঠ পর্যায়ে কিন্তু একেবারে পাকা ধান যে ধানগুলো দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর কৃষকরা ঘরে তোলার একটা উচ্ছ্বাস তাদের থাকে সেই উচ্ছ্বাসটা কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করলো কৃষি বিভাগের উদ্যোগে এই মাঠে আজকে ধান কাটার উৎসব এবং এই জেলায় এবার কিন্তু বিভিন্ন জাতের ধান রোপণ করে থাকেন চাষিরা এবার ধানের যে ফলন তা কৃষি বিভাগ বলছে আগাম যে সব জাত রয়েছে যা জাতগুলো বিগত বছরের চেয়ে অনেকটাই ভালো একটা ফলনের তারা প্রত্যাশা করছেন এবং মাঠের যে চিত্র তাতে তারা অনেকটা স্বস্তি প্রকাশ করছেন এবং মাঠে এবার কিছুটা প্রথম দিকে বৈরী আবহা থাকলেও পরবর্তী ধাপে তারা একটা জানান দিয়েছেন যে কিছুটা ফলনের দিক থেকে আশাতীত বা আশার যে সম্ভাবনা তা ভালো ফলন পাবেন জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে এবার যে বিষয়টি জানানো হয়েছে এক লাখ ছিয়ানব্বই হাজার হেক্টর জমিতে এই রোপা আমন জাতের বিভিন্ন জাতের ধান কিন্তু রোপণ করা হয়েছে এই জাতগুলো কিন্তু অগ্রহায়ণের প্রথম থেকে ধাপে ধাপে কাটা শুরু হয়ে থাকে এবং একটা উৎসবের যে চিত্র তা কিন্তু বরেন্দ্র এলাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে অগ্রহায়ণেই মূলত হয়ে থাকে কিন্তু আগাম বিশেষ করে একশো থেকে একশো বিশ দিনের যে জাতগুলো রয়েছে এই জাতগুলো কিন্তু দ্রুত ফলন ঘরে তোলার একটা ক্ষেত্র তৈরি হয়ে থাকে এবং এই জাতগুলো আসার কারণে বাজারে বিশেষ করে কার্তিকে অনেকটা অভাবী এলাকায় মানুষের জন্য কিছুটা চড়া দরের চাল কিনতে হয় এই চাল কিনার বাজারে এই ধান কিন্তু এই মুহূর্তে একটা বড় ভূমিকা পালন করবে বলে কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে আহ এই মুহূর্তে জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা রয়েছেন আমাদের সাথে তার কাছে জানবো যে এই মুহূর্তে কি জাতের ধান আপনারা কাটছেন এই মুহূর্তে আসলে আমনের আগাম স্বল্প জীবনকালীন যে জাতগুলো রয়েছে বিধান পঁচাত্তর বিধান সাতাশি বিধান নব্বই সেই সঙ্গে বিনাধান সতেরো এই ধরনের আহ একশো দশ থেকে একশো বিশ দিন যে জীবনকালে এই ধানগুলো এখন মূলত কাটা হচ্ছে এই ধানগুলো কেটে কৃষক অনায়াসে পরবর্তী রবি সিজনে বাজারে একটা স্বাভাবিক যে গতি তা নিম্নমুখী হবে চালের দর এমন চিত্র কিন্তু কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে বা ভোক্তা পর্যায়ে একটা স্বস্তির আবাস আমরা লক্ষ্য করছিলাম এই ছিল সার্বিক নওগার ধান কাটা উৎসবের খবর আমার কাছে এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম নৌকায় সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরের ঢাকা পাবনা মহাসড়কে প্রায় দুই কিলোমিটার এলাকা পরিণত হয়েছে মরণ ফাঁদে খানাখন্দ আর বড় গর্ত সৃষ্টি হওয়ায় ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছে যানবাহন এছাড়া হাটি কুমরুল বানপাড়া সড়কের বিভিন্ন স্থানেরও একই অবস্থা এতে চরম দুর্ভোগে স্থানীয়রা দ্রুত সংস্কারে আশ্বাস দিয়েছে সড়ক ও জনপদ বিভাগ অমৃত সেনের তোলা ছবি নিয়ে রিঙ্কু কুণ্ডের প্রতিবেদন উত্তরের প্রবেশদ্বার হাটি কুমরুল গোলচত্বর ব্যস্ততম এই মহাসড়ক হয়ে প্রতিদিন উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের বাইশ জেলার যানবাহন চলাচল করে গত কয়েকদিনের টানা বর্ষণে এই মহাসড়কের বেশ কয়েকটি অংশে রাস্তা ভেঙে বড় বড় গর্ত ও খানাখন্দের সৃষ্টি হয়েছে সবচেয়ে বেশি বেহাল অবস্থা ঢাকা পাবনা মহাসড়কের মসিপুর থেকে তালগাছি পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার এলাকা এছাড়া হাটি কুমরুল বনপাড়া সড়কের তারা সংশ ও ঢাকা বগুড়া মহাসড়কের চান্দাই কোনায় বেশ কয়েকটি এলাকায় একই অবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত এসব এলাকা দিয়ে চলাচলের সময় বিকল হচ্ছে যানবাহন প্রায় ঘটছে ছোট বড় দুর্ঘটনা এতে চরম দুর্ভোগে স্থানীয়রা গত দুই মাস আগে থেকে রাস্তাটা ভাঙিছে এখনো মেরামত করে না আমাদের দোকানপাট করার সমস্যা হয় চাকা বাসটি হয় গাড়ির দুর্ঘটনা বারবার এক্সিডেন্ট হয় মাঝে মাঝে হয়তো দেখা যায় যে আপনি খোয়া টোয়া নিয়ে এসে একটু বালো টালু দিয়ে একটু ডাইকে মেঘে দিয়ে থুয়ে চলে যায় তারপরে দেখা যায় যে বৃষ্টি হলে পরে আবার যে রকম সেই রকম হয়ে যায় বাংলা রোডে থেকে তালগাছি সরষাগুল এসব আমাদের গাড়ি আমরা চলাইতে পারি না রাস্তাঘাট খারাপ গাড়িগুলো চালাইলে পাতি ভেঙে যায় গাড়ির সমস্যা মহাসড়কের ক্ষতিগ্রস্ত স্থানগুলো দ্রুত সংস্কারের আশ্বাস দিয়েছে সড়ক ও জনপদ বিভাগ ঠিকাদার চুক্তি হয়ে গেছে ঠিকাদার হলো যেহেতু বর্ষার কারণে উনি মাঠে নামতে পারতেছে না বর্ষার সিজনটা চলে গেলে আশা করতেছি আমরা সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে আমরা তাকে নামিয়ে দেবো উনি নেমে গেলে আমরা তখন কাজটা সম্পন্ন করতে পারি প্রতিদিন হাটিকুমুল গোলচত্বর মহাসড়ক দিয়ে রাজধানী ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের প্রায় পনেরো হাজার যানবাহন চলাচল করে রিঙ্কু কুণ্ডু সময় সংবাদ সিরাজগঞ্জ দখল দূষণে ময়লার ভাগারে পরিণত হয়েছে বগুড়া শহরের করতোয়া নদী নাব্য ফেরাতে একদিকে খনন করা হলেও উজানে আবর্জনা ফেলে ভরাট করছে খোদ পৌর কর্তৃপক্ষ এতে দূষণ ছড়িয়ে পড়েছে পুরো নদী ও এর আশপাশের এলাকায় তবে শিগগিরই সংকট সমাধানে আশ্বাস কর্তৃপক্ষে শাহাদুল ইসলামের ছবিতে আব্দুল আওয়ালের প্রতিবেদন 
একের পর এক ডাম্পিং ট্রাক থেকে ফেলা হচ্ছে আবর্জনা ভরাট করা হচ্ছে আশপাশে নিচু এলাকায় বগুড়া শহর থেকে প্রতিদিন শতাধিক ট্রাকে করে ময়লা এনে ফেলা হয় সদর উপজেলার বাঘোপাড়া এলাকার করতোয়া নদীর উজানে পৌরসভার কোনো জায়গা না থাকায় নদীকে ডাম্পিং স্টেশন হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে এতে ভরাট হয়েছে নদীর বড় একটা অংশ দূষিত হচ্ছে পানি প্রচণ্ড দুর্গন্ধে নদী পাড়ের বাসিন্দাদের পোহাতে হচ্ছে দুর্ভোগ পৌরসভার মতো সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো নদীতে অবাধে ময়লা ফেলতেছে এবং নদী গতিপথ অবরোধ করতেছে কয়েক বছর হলে এরকম ময়লা ফালাচ্ছে দুর্গন্ধে থাকা যায় না নদী ভরাটের ফলে আমাদের তো অনেক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে আমরা চাই অবিলম্ব এই ময়লাগুলো তারা সরিয়ে নিক নদীটাকে পুরো সংস্কার করে নদী তার পূর্বের জায়গায় ফিরিয়ে দেওয়া হোক এ নিয়ে আবর্জনা না ফেলার গতানুগতিক আশ্বাস পৌর কর্তৃপক্ষ আর পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে শীঘ্রই পৌরসভার সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়া হবে কার্যকরী পদক্ষেপ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে কথা হয়েছে আমরাও কিছু কাজ করব তারাও কিছু কাজ করব যাতে করে আমাদের এই যে ময়লাগুলো নদীতে না যায় এবং নদীর পরিবেশটা দূষণ না হয় পৌরসভা এবং টিএমএসএস উভয়কেই বলছে ময়লাগুলো এখান থেকে সরানোর জন্য অনুরোধ করে এসেছি তারা একসাথে বসে সেই মলাটা সরানোর ব্যাপারে পদক্ষেপ নেবে বলে আমাদের জানিয়েছে এবং অচিরেই এই করতোয়া নদীকে দখল দূষণ মুক্ত করতে জেলা প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন সহ আমরা উচ্ছেদে নামব বগুড়া পৌরসভার একুশটি ওয়ার্ড থেকে প্রতিদিন গড়ে আড়াইশো টন বর্জ্য ফেলা হয় করতোয়া নদীতে আবদুল্লাওয়াল সময় সংবাদ বগুড়া পরিবহন শ্রমিকদের মারধরের প্রতিবাদে তৃতীয় দিনের মতো রাজশাহী চাপায় নবগঞ্জ রুটে বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে বিস্তারিত জানাতে রাজশাহী শিরোইল এলাকায় আছেন রিপোর্টার মধুদ রানা সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে রাজশাহীতে তৃতীয় দিনের মতো রাজশাহী চাপায় নবগঞ্জ রুটে যে শ্রমিকদের ধর্মঘট সেটি চলছে এবং এর ফলে রাজশাহী চাঁপাইনবগঞ্জের মধ্যকার সকল রুটের বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে শুধু রাজশাহী চাঁপাইনবগঞ্জ নয় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা যেসব পরিবহন রাজশাহী হয়ে চাঁপাইনবগঞ্জ যান সেগুলো বন্ধ রয়েছে আমরা খোঁজ নিয়ে যেটি দেখেছি যে এখন পর্যন্ত বিষয়টি সুরাহা নিয়ে দুই শ্রমিক পক্ষের মধ্যে তেমন একটি যে মতবিরোধ আগে চলে আসছিল সেইটি রয়েছে এবং তেমন কোনো উদ্যোগও আমরা আসলে দুই শ্রমিক পক্ষের মধ্যে দেখিনি এই স্থানীয় প্রশাসন যেটি বলছেন যে চাঁপাইনবগঞ্জ জেলা প্রশাসন এবং রাজশাহী জেলা প্রশাসনের একটি সভা হওয়ার কথা রয়েছে আজকে এবং সেই সভা হওয়ার পর এই সংকট আসলে নিরসন হবে এরকম কি মনে করছেন শ্রমিকরা তবে রাজশাহী এবং চাঁপাইনবগঞ্জ যে শ্রমিক পরিবহন গ্রুপ রয়েছে তারা কিন্তু আসলে এই তিন দিনের যে চলে আসা শ্রমিক ধর্মঘট সেটি নিরসনে সেরকমভাবে উদ্যোগী আসলে হননি এবং সেই অভিযোগ খুঁজছেন খুদ এখানকার যারা রয়েছেন শ্রমিকরা তারা এবং আমরা যেটি দেখেছি যেহেতু চাঁপাইনবগঞ্জ রাজশাহী জেলা রুটে কোনো ধরনের বাস চলাচল করছে না তার বিকল্প হিসেবে তিন চাকার যে অটো রিক্সাগুলো রয়েছে সিএনজিগুলো রয়েছে ছোট ছোট যেসব পিক আপগুলো রয়েছে সেখানেই কিন্তু যাত্রীরা তাদের গন্তব্যে যাচ্ছেন এবং যাত্রীরা যেটি অভিযোগ করছেন আগে যে ভাড়া নেওয়া হতো তার দ্বিগুণ ভাড়া নেওয়া হচ্ছে এবং রাজশাহী থেকে চাঁপাইনবগঞ্জ পর্যন্ত বেশ তিন চাকার যেসব যানগুলো রয়েছে তাতে যাতে বেশ সময় লাগছে তারা যেটা বলছেন একদিকে ভোগান্তি অন্যদিকে বাড়তি অর্থ দিতে হচ্ছে এবং বেশি সময় লাগছে যেটি গত তিন দিন ধরেই আসলে হয়ে আসছে আমরা কথা বলেছিলাম এখানকার পরিবহন সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর সাথে তারা যেটি বলছেন যে গত শনিবার রাতে রাজশাহীর একটি বাসে চাঁপাইনবগঞ্জ ফিরছিলেন একজন শ্রমিক তার কাছে রাজশাহীর যারা পরিবহন সংশ্লিষ্ট রয়েছেন তারা যখন ভাড়া আদায় করতে যান তখন তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় এবং এক পর্যায়ে মারামারি হয় এবং এর জের ধরে গত সোমবার সকালে রাজ রাজশাহী থেকে শ্রমিকরা বিষয়টি মীমাং জন্য চাপাই নবমগঞ্জ গেলে সেখানকার শ্রমিকরা আবারও মারধর করেন এবং মারধরের পরে সেটি নিয়ে দুই শ্রমিক সংগঠনের মধ্যে মতবিরোধ তৈরি হয় এবং গত তিন দিন ধরে এখানে যে শ্রমিক পরিবহন সংকট সেটি শুরু হয় এবং সেই সংকটের জের ধরে গত তিন দিন ধরে এখানে রাজশাহী এবং চাপাই নবমগঞ্জ রুটে বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে এখন তারা যেটি বলছেন যে স্থানীয় জেলা প্রশাসন যে সিদ্ধান্ত নেবেন তারা সেই সিদ্ধান্তের আলোকে চলবেন এবং তারা বলছেন যে আজকে দুপুরের মধ্যে এই সংকট সমাধান হতে পারে এই ছিল রাজশাহী থেকে আমার কাছে সর্বশেষ এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম রাজশাহীতে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল কেমন হতে পারে প্রচারণার শেষ মুহূর্তে এসে তা নিয়ে চলছে নানা বিশ্লেষণ বিশ্লেষকদের ধারণা দুই প্রার্থীর মধ্যে ব্যবধান গড়ে দিতে ভূমিকা রাখবে শহর ও গ্রামের ভোটাররা ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যের ইন্ডিয়ান স্পিলস থেকে রিপোর্ট করেছেন হাসানুজ্জামান সাকিব 
ইন্ডিয়ানা পলিস যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য পশ্চিমাঞ্চলের অঙ্গরাজ্য ইন্ডিয়ানার রাজধানী ও সবচেয়ে বড় শহর ছিমছাম এ শহরটির নিসর্গে যেন এখন রং লেগেছে রাস্তার দুই পাশে দেখা মিলছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণা যা দেখে বোঝা যায় শহরাঞ্চলের ভোটারদের সমর্থন কমলা হ্যারিসের প্রতি বেশি এদিকে গ্রামাঞ্চলের চিত্র একেবারে ভিন্ন নির্বাচনের খুব একটা উত্তাপ নেই কিন্তু ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা প্রায় সবাই একাত্তা ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে বিশ্লেষকরা বলছেন শহর ও গ্রামের ভোটাররা কে কাকে ভোট দিচ্ছেন সেটির উপর নির্ভর করবে নির্বাচনের জয় পরাজয় গ্রামে বসবাস করা স্বল্প শিক্ষিত শ্বেতাঙ্গ জনগোষ্ঠী খুব কমই ভোটে আগ্রহী তারা যদি অধিকাংশই ভোট দেন তাহলে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর জয় সহজ হবে রুরাল এরিয়াতে বেসিক্যালি বেশিরভাগ লোকেরা এবং দে আর মোস্টলি কনজারভেটিভ ক্রিশ্চিয়ান ইভেঞ্জেল ক্রিশ্চিয়ান এবং যেটা তারা ট্রাম্প সাপোর্ট করে বিকজ ট্রাম্প কেটার টু দেয়ার নিডস অপরদিকে শহরের শিক্ষিত শ্বেতাঙ্গ এবং কৃষ্ণাঙ্গ ও অভিবাসী জনগোষ্ঠী এবার কতটুকু কমলার পক্ষে থাকবেন সেটির ওপরও নির্ভর করছে ডেমোক্রেটিক প্রার্থীর ভাগ্য আপনি যখন কাউন্ট করবেন সিটিতে লোক থাকে অনেক বেশি আবার গ্রামের এরিয়াতে লোকজন কম তো ওইভাবে কিন্তু আমার মনে হয় মোর লেস এটা হ্যারিসের ফেভারে যাওয়ার কথা আর কি समीकरणर कारण मंगलवार कमला हरिस प्रचारणा चाली शहरे और डोनल्ड ट्राम्प ददुल्यमान अंगरज्य जनसभा कर ग्रामांचले हासानजामान सी समय इंडियाना पलिस ইন্ডিয়ানা যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের সর্ববৃহৎ অঙ্গরাজ্য আলাস্কার প্রত্যন্ত অঞ্চলের আদিবাসী গ্রামগুলোতে অনেক নির্বাচনে ভোট গ্রহণ সম্ভব হয় না বিরূপ আবহাওয়া ও কঠিন যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য ভোট দিতে পারেন না এসব গ্রামের বাসিন্দারা এমনকি অনেক স্থানে নির্বাচনী কেন্দ্রে সারা বছর একবারও খোলা হয় না যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কার দূরবর্তী অঞ্চল কাকটোভিক অঞ্চলটির বেশ কিছু ভোট কেন্দ্র পরিচালনার জন্য নেই কোনো কর্মী এমনকি কেন্দ্রগুলো বছরে একবারও খোলা হয় না ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও অঞ্চলটির বহু স্থানীয় বাসিন্দা ভোট প্রদান করতে পারেন না বেশিরভাগ নির্বাচনে তেরো আগস্টের প্রাথমিক নির্বাচনে ভোট দিতে পারেননি এ অঞ্চলটির অনেক বাসিন্দা একশো উননব্বই জন রেজিস্টার্ড ভোটারের জন্য ছিল না কোনো কেন্দ্র আলাস্কার ওয়েস্ট শহরের বাসিন্দারাও চলতি বছরের প্রাথমিক নির্বাচনে ভোট প্রদান করতে অসুবিধার মুখোমুখি হয়েছিলেন পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার অভাবে শহরটির দুইশো আটান্ন জন রেজিস্টার্ড ভোটারের মধ্যে মাত্র সাত জন সরাসরি ভোট দিতে পেরেছিলেন এছাড়াও বিরূপ আবহাওয়া কঠিন যোগাযোগ ও জীবন ব্যবস্থার কারণে দূরবর্তী গ্রামের বাসিন্দাদের জন্য ভোট প্রদান কঠিন হয়ে পড়ে এর মধ্যে বেশ কিছু গ্রাম শহরের প্রধান রাস্তা থেকে এত দূরে অবস্থিত যে ছোট বিমান ছাড়া যাতায়াত অসম্ভব প্রতিকূল আবহাওয়া ও কর্মীদের অসুস্থতার কারণে অনেক সময় ডাক ব্যবস্থাও বন্ধ থাকে টানা কয়েকদিন যেখানে অন্যান্য অঙ্গরাজ্যে ভোট প্রদান নিয়ে একটু অনিয়ম জন্ম দিতে পারে কঠোর সমালোচনার সেখানে আলাস্কার বাসিন্দাদের জন্য ভোট কেন্দ্রই খোলা হয় না স্থানীয় নেতারা কাজ শুরু করেছেন এ সমস্যার সমাধানে তারা তরুণদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন ভোটকর্মী হওয়ার জন্য উপস্থিত থাকতে না পারলে পোস্ট অফিসে ভোট দেওয়ার জন্য বাসিন্দাদের উৎসাহিত করেছেন তারা কাকুলি আখতার সময় সংবাদ পাঁচ নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ঘিরে মার্কিনীদের মাঝে টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছে তীব্র লড়াইয়ের আভাস পাওয়া গেছে দুই প্রার্থীর মধ্যে চলছে নানা সমীকরণ এবার থাকছে মার্কিন নির্বাচন নিয়ে সময় সংবাদে বিশেষ আয়োজন হোয়াইট হাউসের লড়াই প্রিয় দর্শক মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে সময় সংবাদের নতুন এবং নিয়মিত আয়োজন আশা ইন্স্যুরেন্স ব্রোকারেজ হোয়াইট হাউসের লড়াই অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি হাসানুজ্জামান সাকি আজকে আমার সঙ্গে অতিথি হিসেবে আছেন আরও দুজন আছেন ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ রিয়েলেটর্সের বোর্ড অফ ডিরেক্টরস এবং রিপাবলিকান নেতা 
রব চৌধুরী এবং রয়েছেন ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ মার্কিন আইনজীবী মইন চৌধুরী আপনাদের দুজনকেই স্বাগত এই আয়োজনে দর্শক এই দুজন কিন্তু আপন সহোদর ভাই অর্থাৎ মার্কিন রাজনীতিতে কমলা হ্যারিস এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে লড়াই সেই লড়াই কিন্তু এখন বাংলাদেশিদের বাঙালিদের ঘরে ঘরেও পৌঁছে গেছে একই ঘরে রিপাবলিকান নেতা একই ঘরে ডেমোক্রেটিক নেতা এবং এটি মার্কিন রাজনীতি এবং ভোটের সৌন্দর্য গণতন্ত্রের সৌন্দর্য আমি প্রথমেই রব চৌধুরী আপনি বড় ভাই আপনার কাছেই প্রথমে আসছি যে এইবারে নির্বাচনটা এত টাইট একটা নির্বাচন হচ্ছে এইবারে নির্বাচনটা আপনি কিভাবে দেখছেন প্রথমে থ্যাংক ইউ টু সময় টিভি সময় টিভি অনেক ধন্যবাদ ইনভাইট করার জন্য এবং দর্শকদের শুভেচ্ছা এই নির্বাচন হচ্ছে বর্তমানের যে আগামী চার বছরের সিদ্ধান্ত আমরা কি ভালো থাকতে চাই না এই সেম কন্টিনিউ করতে চাই সেম সমস্যা কন্টিনিউ করতে চাই বর্তমানে ওয়ার্ল্ড টাইম অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড কেন ওয়াই কেন হচ্ছে ঘটনাটা কারণ বর্তমানে লিডারশিপের শর্টেজ আছে কারণ যে প্রেসিডেন্ট আছে বর্তমানে উনি পাওয়ার ঠিকই আছেন কিন্তু উনার কাজ ঠিক মতো দক্ষতা সঙ্গে করতে পারছেন না কারণ উনার শর্টেজ আছে শর্টেজ লিডারশিপ আছে তা এখন ইউক্রেন ওয়ার ইস কন্টিনিউ মোর দ্যান থ্রি ইয়ার্স তিন বছরের বেশি ইউক্রেন ওয়ার চলতেছে এখন এটা শেষ নাই যেই কন্টিনিউ যদি কন্টিনিউ এই লিডারশিপ থাকে তাহলে আগের চার বছরও এই কন্টিনিউ হবে শেষ হচ্ছে না কারণ স্ট্রং লিডারশিপ নাই স্ট্রং লিডারশিপ থাকতো তাহলে এইটা বন্ধ হইতো সেম থিং ইউক্রেনের ঘটনা সেম থিং আপনারা যান এশিয়াতে যান চারা ইস্যুতে দেখেন কোথাও শান্তি নাই ওয়ার্ল্ডের একটা অশান্তি চলতেছে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে এটা শেষ নিষ্পত্তি করতে গেলে নতুন গভর্নমেন্ট দরকার যেটা হবে রিপাবলিকানের আমাদের প্রেসিডেন্ট ক্যান্ডিডেট ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি যদি ডোনাল্ড ট্রাম্প ইলেকশনে উইন করে আপনার সবাই সবাই খুশি হবেন যে আগামী চার বছর আমাদের শান্তি হবে ওয়ার্ল্ডে শান্তি হবে জি জি আমি একটু আসব আপনার কাছে আবার মহিন চৌধুরী এটা উনি মহিন চৌধুরী শান্তির কথা বলছিলেন রব চৌধুরী এবং আপনার কি মনে হয় যে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ভোট দিলেই এই পৃথিবীতে শান্তি ফিরে আসবে ধন্যবাদ হাজার জামার সাকি এবং ধন্যবাদ আমার শ্রদ্ধ বড় ভাই রব চৌধুরী যার হাত ধরে আমার দুই হাজার সালে আমেরিকায় আসা পারিবারিক বিষয় সো আসলে আমেরিকান রাজনীতি হচ্ছে অল অ্যাবাউট পলিসি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে সব নিয়ে আমরা কথা বলছি সব সময় ইকোনমি হেলথ কেয়ার ইমিগ্রেশন ভোটার রাইটস এবং অডিপ্রোডাক্টিভ যে রাইটস আছে আমেরিকার এটা অধিকার নিয়ে আমরা কাজ করি এবং উনি যে কথাগুলো বলল যুদ্ধের কথা আমেরিকার বাইরের পলিসি কিন্তু সব সরকারের এক আমাদের রিপাবলিকান ডেমোক্র্যাট বলে না কেন ট্রাম্প কিন্তু কখনোই বলে নাই যে সে নেতা নেহাউকে কখনোই সে কিন্তু স্টপ করে বলে নাই কিন্তু তার তার সময়ে কিন্তু সে ইসরায়েল কারো বেশি সহায়তা করেছে সো এই বিষয়টা আমার মনে হয় ভাবা উচিত এমন যে ট্রাম্প আসলেই যে যুদ্ধ থেমে যাবে এটা না আমরা এখন মোর ইম্ফাসিস দিচ্ছি যে এটাতে রিপ্রোডাক্ট আমাদের কামালা হ্যারিস যে হচ্ছে ফরমার প্রসিকিউটর এবং সেনেটর সো দুই জনের মধ্যে লড়াই এখন জনগণ বেছে নেবে কাকে তারা ভোট দেবে কনভিক্টেড ফেলন কে চাচ্ছে নাকি সে একজন যে অধিকার নিয়ে কাজ করে তাকে চাচ্ছে দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন টু অল অফ দ্য ভোটার্স জি রব চৌধুরী যেটি বলছিলেন যে ডোনাল্ড ট্রাম্প একজন দোষী সাব্যস্ত অপরাধী মহিন চৌধুরী বলছেন এই বিষয়টি কিভাবে খণ্ডন করবেন মার্কিন একজন প্রেসিডেন্ট একজন অপরাধী হবেন এটি কি মার্কিন জনগণ সেটি মেনে নেবে বা তাকে সেই সুযোগটি কি দেবে আমার ছোট ভাই যা বলছে আমি দ্বিমত করি কারণ কারণ হচ্ছে এই যে বর্তমানে যে 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 আপনার ট্রাম্পকে কনভিক করছে ওরা এটা পার্টিগত এটা কিন্তু ইটস নট ফেয়ার কারণ বর্তমানের পরিস্থিতিতে ডেমোক্রেট পার্টি পারপাসলি ওরা কিন্তু ট্রাম্পকে টার্গেট করে এটা কাজটা করছে কিন্তু এই 
কনভিক্ট কতটুকু তারপরে আবার যা উপরে যাবে দেখা যায় ফিউচার দেখা যাবে বর্তমানে আমরা চাই লিডারশিপ চাই লিডারশিপের দরকার বর্তমানে ভ্যাকেন্সি যেটা আছে সেটা পূরণ করতে গেলে আমাদের নতুন লিডার দরকার এই ট্রাম্পই যেটা যেটা পারবে পারবে করতে এখন বিষয়গুলো আমাদের সবার বিবেচনা করা উচিত আগামী চার বছর আমরা কী চাই আমরা শান্তি চাই না কি আমরা যুদ্ধ চাই ওইটা মেইন কথা এখানে বর্তমানে জি কিন্তু এই শুধুমাত্র যুদ্ধের কথাটাই আপনি বলছেন কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ তো অনেক ইস্যু রয়েছে গান ভায়োলেশন রয়েছে অপরাধ প্রবণতা বাড়ছে অভিবাসন নিয়ে একেবারে দুই মেরুতে বসবাস করছে দুই দল সেখানে আপনি কি বলবেন আপনি একজন অভিবাসী আমরা সবাই অভিবাসী কিন্তু এখানে অভিবাসী বান্ধব নয় ট্রাম্প এই রকম একটি অভিযোগও কিন্তু আছে এটি কিভাবে খণ্ডন করবে এই বিষয়ে আলাপ করতে গেলে অনেক আলাপ করতে হয় কারণ হচ্ছে যে বর্ডার সিকিউরিটি যেটা বর্ডার বর্তমানে ওপেন ওপেন বর্ডার আমাদের ওপেন বর্ডার হবে কেন প্রত্যেকটা দেশে একটা বর্ডার আছে যার যার নিজস্ব বর্ডার আছে আমাদের একে বর্ডার নাই বর্ডার ওপেন এখন দেখা যায় যে মেক্সিকো দিয়ে প্রচুর লোক ঢুকতেছে যে ক্রিমিনাল ঢুকতেছে এই ক্রিমিনালকে আমি স্টাফ করবো কীভাবে ইফ ইউ ডোট স্টাফ দ্য ক্রিমিনাল উইথ দ্য বর্ডার বর্ডার সিকিউরিটি হাউ ক্যান ইউ সেভ দ্য কান্ট্রি দ্য বিগ ইস্যু we have to secure the border to secure the border we have to have border enforcement enforcement nai amader bortomane karon eta default jay bortomane president je biden er upore biden ebong kamala harris hoyle same follow korbe abar kamala harris jokhon vice president bortomane vice president she ki korche ei four years nothing much ei char borsher kamala harris border open open kora thak obosthay ki poriman criminal dukse drug amek er bhitor dukse নিউইয়র্ক সিটির মধ্যে এখন চলতে অনেক অসুবিধা হয় কারণ ড্রাগ ডিলাররা কর্নার এভরি কর্নার অলমোস্ট সেলিং ড্রাগস ইস নট সেফ এর অল ক্রাইম ইজ আপ বিকজ অব দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ব্যাক টু দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কারেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইজ ভেরি পুয়োর ওরা কিন্তু স্ট্রং না বিদায় উই আমি উই নিড এ স্ট্রং প্রেসিডেন্ট who can control all the uh, i mean fact ji ji ei obhibashon niye ami bolbo apni obhibashi der onek odhikar niye kaaj koren ekjon apni obhibashon ekjon paramorshok ebong concept to ei bishoyti apni kibhabe bolben je je obhibashon niye je crisis cholche etike kibhabe uttrabe democratic dhonnobad ashole obhibashon crisis ta ekdiner na is continuous process ami jokhon asche tokhon theke byaktigoto obhiggota bolle bhalo hoy দুই হাজার সাল থেকে যখন আসছে তখন থেকে সেম নিউজ প্রতি বছর আপনিও মনে মনে করবেন যখন থেকে আসছেন প্রতি বছর দেখবেন প্রতি নিউটার সংখ্যায় নিউজ পেপার একটা ইমিগ্রেশন নিয়ে কথা থাকেই এটা হচ্ছে একটা পলিটিক্যাল ভিউ কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু এত গুরুতর না ভাই যেভাবে বললেন যে আনাচ্ছে কানাচ্ছে শুধু ড্রাগ সেল এটা কিন্তু ল এনফোর্সমেন্ট এখানে আছে তারা তাদের মতো কাজ করে যাচ্ছে হ্যাঁ আমরা স্বীকার করছি যে ওপেন বর্ডারটা আসলে ডেমোক্রেটও চায় না কিন্তু আমরা ওয়াল চাই না আমরা চাই স্মার্ট টেকনোলজি হাউ টু ডিটেক্ট ক্রিমিনালস পিপুলকে কিভাবে ভালোভাবে নিয়ে আসা যায় আমরা এটা পক্ষে কিন্তু আমরা কোনো ওয়াল ডেমোক্রেটরা ওয়াল চাই না আমরা চাই টু বিল্ড দি ব্রিজ বিটুইন দি কান্ট্রিজ সো মানুষ যেন বৈধভাবে আসতে পারে এটা আমরাও চাই কামালা হারিসও চাই আপনারা দেখেছেন গত চার বছরে বাইডেন প্রশাসন অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু রিপাবলিকান কন্ট্রোল সেনেটের কারণে এগুলো কিন্তু কোনোটা আমরা উত্তরণ করতে পারি নাই আর ভবিষ্যতেও এখন যে কথাটা আসছে একজন প্রেসিডেন্টের হাতে কিন্তু আমেরিকার ক্ষমতা নাই এটা বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তান না যে আপনার একজন বললে সব কিছু করতে পারবে ব্যালেন্স চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স আছে এখানে প্রেসিডেন্ট চাইলেও কিছু করতে পারবো না আপনারা দেখেছেন যে বাইডেন প্রশাসন চেয়েছিল ফ্যামিলি ইউনিটির ব্যাপারে জাস্ট কোর্টে কেস হয়ে গেল ডিস্ট্রিক্ট যা যার বসে আছে একটা এক্সিট অর্ডার দেবে একটা ব্যান করা একটা একটা স্টপ করা দেওয়ার জন্য বাইরে অনেক অনেক কিছু চেষ্টা করেছে সো এই বিষয়গুলো আসলে মানে জনগণ প্রত্যক্ষ যারা দেখে তারা বুঝতে পারবে এক সব স্টেটও কিন্তু একরকম না জি এখানে যে গান ভায়োলেন্স বন্দুক সহিংসতার ঘটনা ঘটছে ডেমোক্রেটিক পার্টি তারা কিন্তু গান ভায়োলেশনের বিরুদ্ধে এবং তারা সেটি বন্ধ করতে চায় কিন্তু ট্রাম্পকে দেখা যাচ্ছে কিংবা রিপাবলিকান প্রার্থী কিংবা রিপাবলিকান যে স্টেট আছে সেই সব স্টেটগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে গান ভায়োলেন্স বেশি হচ্ছে তো আপনার কাছে কি মনে হয় যে ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি ক্ষমতায় আসে তাহলে এই যে বন্দুক সহিংসতা অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে যে অস্থিরতা সেটি কমবে আবার ছয়ই জানুয়ারি দু সালে যে ক্যাপিটাল হিলে হামলার ঘটনাটি ঘটেছিল ট্রাম্প এবং রিপাবলিকান সমর্থকদের ধারা এই অবস্থায় আবার ফিরে যাবে না আমেরিকা গান ভায়োলেন্সের যে জিনিসটা এটা শুধু রিপাবলিকান আর ডেমোক্রেট ইস্যু না এটা কিন্তু অনেক ডেমোক্রেট সাপোর্ট করে যে গান যে গান এই যে ইস্যুটা 
এবং কেরিং গান উইথ উইথ প্রপার পারমিট যেটা নাকি আমাদের রিপাবলিকানরা প্রপোজ করছি কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড চেক প্রপার পারমিট বিকজ সাম স্টেট দেখবেন অনেক স্টেট আছে আমেরিকার আমেরিকা অনেক বড় দেশ ট্যাক্সেস অনেক জায়গায় দেখবেন বিরাট বিরাট বাড়ি বিরাট এরিয়া নিয়ে পড়ছে ওইখানে প্রত্যেক লোকের গান দরকার সেফটির জন্য গান দরকার যেভাবে বর্ডার খোলা যেভাবে আপনার ক্রিমিনাল এমএ ঢুকতেছে ওদের প্রোটেকশনের জন্য ওদের গান দরকার এটা এটা একটা ইস্যু আছে আবার আপনি বলতে জানুয়ারি সিসে ঘটনা জানুয়ারি সিসে ঘটনা কিন্তু এটা সামহাও প্রেড করছে আই থিঙ্ক সামথিং ইজ নট রাইট এ দেয়ার কিছু কিছু রং হয়েছে এখানে কিছু কিছু একটা কসপেস হইতে পারে এখানে এই জিনিসটা ফার্দার ফার্দার রিভিউ করা হবে তো ওইটা নিয়ে আমরা এখন চিন্তার দরকার নেই বর্তমানে আমরা চিন্তা হবে কি নেক্সট প্রেসিডেন্টকে হবে নেক্সট ফোর ইয়ার চিন্তা করতে হবে ওই কেন থিঙ্ক অফ পাস্ট গো মুভ ফরওয়ার্ড তো ফিউচার জি ওকে আমি এটা মহিন চৌধুরী আপনার মতামত চাব टा खरच कर लबि खुब सम्भव कथा हाँ गुरुपूर्ण गुरुत्व উইমেন্স রিপ্রোডাকটিভ রাইটস আপনারা জানেন মহিলারা এই দেশে আগে নিজের স্বাস্থ্যগত সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারত কিন্তু এই ট্রাম্প गुरुपूर्णी এই রাজনীতিতে যে সম্পৃক্ততা সেইটার বিষয়ে আপনি জানেন যে শুরু হয়ে গেছে নিউইয়র্কে আগাম ভোট এবং আমরা দেখছি যে এই পুরো আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বাংলাদেশি বসবাস করে নিউইয়র্কে এবং নিউইয়র্কের যে আগাম ভোট সেখানে ব্যালটে দেখা যাচ্ছে ভোট কেন্দ্রের বিভিন্ন নির্দেশনায় দেখা যাচ্ছে যে বাংলা ভাষার ব্যবহার সেই বিষয়টি আপনি কিভাবে দেখেন একজন বাংলাদেশি হিসেবে এই দেশগুলো এটা তো ভালো যে বাংলা অনেকে বাংলা ঠিক মতো আমি ইংলিশে বলতে পারে না বাংলা হেল্প হেল্প করে বাংলাতে যেটা প্রবলেম সলভ করার জন্য আন্ডারস্ট্যান্ড করার জন্য এই দেশ গুড কিন্তু আমাদের প্রতিটা বাঙালি সিটিজেন যে আমেরিকা আছে উচিত এই ইলেকশনে পার্টিসিপেট করা এবং ভোট দেওয়া এবং ভোট দেওয়াটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ আজকে যদি সবাই বাঙালি সিটিজেন ভোট দেয় একটা একটা ক্যান্ডিডেট সাপোর্ট করে आंदोलन আমার মনে হয় এটা কতটুকু যে ব্যবহার করতে পারি এটা আমরা বুঝতে পারতেছি না কারণ অনেকে বাংলায় লিখে দিচ্ছে না বা আমরা ভোটার স্টেডিয়ামের জন্য কাজ করি তখন বলি যে এত আনন্দে যে বাংলায় ভোট দেওয়া যাচ্ছে বাংলা ব্যালট আছে আপনারা কিন্তু নামগুলো বাংলায় দেখবেন অত্যন্ত যে আনন্দের বিষয় আপনারা যখন ভোটিং সেন্টারে যাবেন দেখবেন কামালা হ্যারিস বাংলা লেখা দেখবেন এর থেকে বেশি কি চাই আমি সবসময় আমি সবসময় দিস ইজ দ্য কান্ট্রি দিস ইজ দ্য কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আমেরিকার মতো দেশ বিশ্বের কোথাও আই এম প্রাউড আই থ্যাঙ্ক টু মাই ব্রাদার হু ব্রট মি হিয়ার so this is the country in the world je bishwer kuk deshe ei rokom shudhudha nay apni bangla nijer desher sanskritik rakhte parchen nijer bhashay kotha bolte parchen amra je queens e bash kori 190 tar beshi desher lok ekhane bash kore i am district leader for all of them i need to talk to all of people their culture they enjoy their culture they enjoy their family everything is here ji ekdom shesh porjay amra royechi amader voter der uddeshe apni sheshe jodi kichu bolte chan ট্রাম্পের সমর্থনে আমি আই এম প্রাউড টু বি বাঙালি বাংলাদেশি আমেরিকান বাংলাদেশি আমেরিকান প্রাউড ফিল করি আমি এবং আমি চাই প্রত্যেকটা বাঙালি যেন যার আমেরিকান সিটিজেন যার রেজিস্টার ভোটার এবং যার রেজিস্টার ভোটার না আপনি রেজিস্টার ভোটার হন এই ইলেকশনে পার্টিসিপেট করেন আমাদের ভূমিকা 
থাকতে হবে প্রত্যেকটা বাঙালির একত্রিত কাজ করতে হবে আমাদের মেন স্ট্রিম ইলেকশনে পার্টিসিপেট করতে হবে এবং ভোট অংশ নিতে হবে এটা আমাদের প্রত্যেকটা মানে বাঙালির জন্য দায়িত্ব জি মহিন চৌধুরী আপনি কি বলবেন আমাদের ভোটারদের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ ইউ एवरीवन নোস দ্যাট কামালা হ্যাজ সেড ট্রাম্প ইজ এ ফ্যাসিস্ট এন্ড হি ইজ এ ডিক্টেটর সো তার দিকে না যে আমি এত ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্টলেশে বলবো ভোট ফর কামালা হ্যারিস এন্ড অল ডেমোক্রেটস যদি কোনো কারণে মনে করেন যে আপনার কথা সন্তুষ্ট না উই হ্যাভ টু আর্ন ইউর ভোট আমরা সময় পাইনি আপনার ভোটটা আর্ন করতে হবে এই জন্য কামাল হাইস মাত্র দুই দুই মাস মাত্র ক্যাম্পেইন করছে সে অবস্থানটা আপনাদেরকে এখন বুঝাতেই পারে নাই কারণ বিভিন্ন টেকনিক্যাল কারণে যে সময় পায় নাই তো আপনারা অবশ্যই অবশ্যই ভোট দেবেন এবং ভোটে যাবেন পিক এনি ওয়ান অফ ইউর চয়েস বা ভোট আমরা যারা বেশি ভোট দেয় তাদেরকে আমরা দেখি যে কারা ভোট দিচ্ছে এই দেশে জি আপনাকে ধন্যবাদ অ্যাটর্নি মহিন চৌধুরী এবং ধন্যবাদ রব চৌধুরী দর্শক আলোচনা কিন্তু বেশ জমে উঠেছিল কিন্তু অনুষ্ঠান তো শেষ করতে হবে আবারও বলছি যে এই যে দুজন অতিথি তারা কিন্তু আপন সহদর ভাই এইভাবেই ঘরে ঘরে এখন রিপাবলিকান সমর্থক এবং ডেমোক্রেট সমর্থক এইভাবেই এই যে দুই ভাইয়ের যে লড়াই সেই লড়াইয়ের মতো কমলা হ্যারিস এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের লড়াইয়ের লড়াই কিন্তু খুব জমে উঠেছে মার্কিন ভোটের রাজনীতিতে আবারও আগামীকাল একই অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন বিদায়আবারও ইতিহাসে দ্বার প্রান্তে দেশের নারী ফুটবল দশরথ রঙ্গশালায় সাফের ফাইনালে আজ নেপালের মুখোমুখি সাবিনারা শিরোপা ধরে রাখার প্রত্যয় সতেরো শতকে ডুবে যাওয়া একটি যুদ্ধ জাহাজকে সংরক্ষণ করার জন্য নেওয়া হচ্ছে নতুন ব্যবস্থা বিখ্যাত জাহাজ ভাষাকে উনিশশো সালে উদ্ধার করা হয় যেটি তার প্রথম যাত্রাপথে সমুদ্রে ডুবে যায় বর্তমানে সুইডেনের একটি জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে জাহাজটি ইতিহাস ধরে রাখতে চলছে সংস্কার পুরনো ঐতিহ্যকে ধরে রাখার অংশ হিসেবে ঐতিহাসিক ভাষা যুদ্ধ জাহাজ সংরক্ষণ করতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে সুইডিশ কর্তৃপক্ষ সুইডেনে সতেরো শতকে বিশাল আকৃতির একটি যুদ্ধ জাহাজকে প্রস্তুত করা হয়েছিল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য সমুদ্র পথে যাত্রা করার কিছুক্ষণের মধ্যেই ডুবে যায় জাহাজটি দেশটির রাজধানী স্টকহোমের ভাষা জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে যুদ্ধ জাহাজটি যা পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ সুইডিশ নৌবাহিনীর ডুবুরিরা উনিশশো সালে ডুবে যাওয়া জাহাজটিকে অক্ষত অবস্থায় সমুদ্রের তলদেশে দেখতে পান এবং পরবর্তীতে জাহাজটি উপরে নিয়ে আসেন প্রায় চারশো বছর আগে তৈরি করা যুদ্ধ জাহাজ ভাসা রাসায়নিক অবক্ষয়ের কারণে খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে যুদ্ধ জাহাজটির সংস্কারের প্রকল্প দু সালে শেষ হওয়ার কথা সে সময়ে জাদুঘরটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে the best preserved ship in the world from the 17th century. Uh, it sailed uh, from the castle royal palace in Stockholm in August 1628 and it sank on its maiden voyage after sailing about. Vasanameri Swedish Juddho Jahatshti, Sholosho Chhabish ebong Sholosho Atash Shaler Modhe Nirmito Hoya Chilo. Jahatshti Dube Javar Pechone, Truti Purno Naksha, Bhari Karmaner Otirikto Bojhake, Dai Karen Bishle Shokra. Dusho Chhabish Foot Lomba Jahatshti, Prothom Shomudra Pothe, Ek Mile Durutte, Otikram Karar Agei Dube Javar. Oi Ghatro Naya Antoto Trish Joner Mritto Hoya. Urtita Shezin, Shomo Shangbad. সংযুক্ত আরব আমিরাতে শুরু হয়েছে গ্লোবাল ভিলেজ বাণিজ্য মেলা দীর্ঘ সাত বছর পর এই মেলায় বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন বসেছে শিবলি আল সাদিকের রিপোর্ট শীত মৌসুমকে সামনে রেখে সংযুক্ত আরব আমিরাতে দুবাই ফেস্টিভাল শুরু হয়েছে ফেস্টিভালের অন্যতম অংশ গ্লোবাল ভিলেজ বাণিজ্য মেলা এবারও মেলায় অংশগ্রহণ করেছে উন্নত দেশগুলোর পাশাপাশি এশিয়ার সবকটি দেশ প্রতিটি দেশই তাদের নিজ নিজ সংস্কৃতি কৃষ্টি কালচার ও নিজেদের উৎপাদিত পণ্য নিয়ে এসেছে মেলায় সাত বছর পর এবারের মেলায় বাংলাদেশ ফেবিলিয়নের দেখা মিলেছে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে কয়েকজন প্রবাসী ব্যবসায়ী মেলায় স্টল বরাদ্দ নিয়েছেন তবে ব্যাপক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ এই মেলায় কেন প্রতি বছর অংশগ্রহণ করছে না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে কাস্টমার আসে এসে দেখে তারা হতাশ হয় বাংলাদেশে কোনো কিছু দেখতেছে না বা কোনো প্রোডাক্ট দেখতেছে না কোনো ফুড দেখতেছে না 
अनुरोध <laughs> ষোলো অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া এই মেলা চলবে আগামী সাত মাস শিবলাল সাদিক সময় সংবাদ সংযুক্ত আরব আমিরাত অস্ট্রেলিয়া মাতালেন জনপ্রিয় ব্যান্ড শিল্পী জেমস এবং সঙ্গীত কম্পোজার হাবিব ওয়াহিদ সিডনিতে বাংলাদেশিদের আয়োজিত ইনডোর কনসার্টে সুরের মোর্ছনায় দর্শকদের মাতান তারা অস্ট্রেলিয়া থেকে এস এম আমিনুল রুবেলের রিপোর্টে বিস্তারিত অস্ট্রেলিয়ায় এখন বসন্তকাল শীতকালে দেশের রাজনৈতিক পটভূমি পরিবর্তনের পর অস্থির সময়কে প্রশান্তির ছায়ায় ঢেকে দিয়েছিল গত দুই দশকের জনপ্রিয় সব গান অস্ট্রেলিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস করা অনেকের কৈশোর ও যৌবনের স্মৃতি জাগা নিয়া গানের সুরে ভেসে অনেকে ফিরে যায় দেশে রেখে আসা তার হারানো রঙিন জীবনে সন্ধ্যার অন্ধকারকে ছাপিয়ে আন্তর্জাতিক মানের সাউন্ড সিস্টেম ও আলোর ঝলকানি আলোকিত করে রাখে দর্শকদের মন অস্ট্রেলিয়া সিডনিতে প্রবাসী বাংলাদেশি সঙ্গীত প্রেমীদের গানে আর ফিউশনে মাতিয়ে গেলেন জনপ্রিয় দুই সঙ্গীত তারকা জেমস ও হাবিব প্রতি বছরের ধারাবাহিকতায় সিডনির বাংলাদেশ নাইট ইভেন্টটি আয়োজন করেছিল সাংস্কৃতিক দাতব্য সংগঠন লিসেন ফর প্রায় আড়াই হাজার দর্শকের আগমনে অস্ট্রেলিয়ার সাক্ষী হয়ে রইল বাংলাদেশি শিল্পীদের অংশগ্রহণে অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে বড় ইনডোর ইভেন্টের জীবন্ত কিংবদন্তি জেমস জনপ্রিয় কম্পোজার হাবিব ওয়াহিদ ও ডিজে রাহাত এর আগমনের খবরে সিডনির ইভেন্টের বেশ আগেই সব কোটি টিকিট শেষ হয়ে যায় অনুষ্ঠানে সাপ্তাহিক ছুটির সন্ধ্যায় সিডনির লিভারপুলের বিশাল উইথলাম লেজার সেন্টারে বসেছিল এই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা এবারে আয়োজন উপস্থাপন করেন অভিনয় শিল্পী মজনুন মিজান হৃদয়ে গেঁথে থাকা গানের সঙ্গে গলা মিলিয়ে কখনো মিউজিকের তালে নেচে নেচে অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন উপস্থিত দর্শক শ্রোতারা অস্ট্রেলিয়ায় অসংখ্য দর্শক শ্রোতার উপস্থিতিতে নানান মেলা আয়োজিত হলেও দর্শক সংখ্যায় এত বড় সফল ইনডোর কনসার্ট এই প্রথম আগামী সপ্তাহে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম বাংলাদেশি অধ্যুষিত শহর মেলবোর্নের দর্শকদের গান শোনাবেন একই দল লিসেন ফরের অন্যতম সদস্য মাহমুদ ইমন জানান এই আয়োজনের মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশি কমিউনিটির শক্ত অবস্থান ও সক্ষমতার জানান দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যাতে তারা সফল উপস্থিত দর্শকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ভবিষ্যতে আরও নতুন চমক নিয়ে হাজির হওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে অনুষ্ঠান শেষ করেন অন্যতম আয়োজক ফয়সাল ফরিদ জয় এস এম আমিনুল রুবেল সময় সংবাদ অস্ট্রেলিয়া বুধবার অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিসিবির সভা আলোচনার মূল এজেন্ডা গঠনতন্ত্র আর গেল তিন মিটিংয়ে অনুপস্থিত বোর্ড পরিচালকদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত আসতে পারে অধিনায়কত্ব ইস্যুতে সূত্রের খবর অন্তত চ্যাম্পিয়ন ট্রফি পর্যন্ত শান্তকে রেখে দেয়ার পক্ষে পরিচালকরা টাইগারদের জার্সিতে সাকিবের ভবিষ্যৎ নিয়েও এদিন আলোচনা হবে বিসিবি কার্যালয়ে বিকেল সাড়ে তিনটায় শুরু হবে এই সভা সাগরিকে চলছে বাংলাদেশ সাউথ আফ্রিকার টেস্ট সিরিজ মিরপুরের হোম অফ ক্রিকেটে ইউএই অনুর্ধ উনিশ দল লড়ছে বাংলাদেশ অনুর্ধ উনিশ দলের বিপক্ষে চলছে জাতীয় ক্রিকেট লিগ এনসিএলও তবে মাঠের ক্রিকেট নয় সাম্প্রতিক সময়ে উত্তাপ ছড়াচ্ছে মাঠের বাইরের নানা ইস্যু যেই ইস্যুগুলো নিয়ে বুধবার ফারুক আহমেদের বর্তমান বোর্ডের চতুর্থ বোর্ড মিটিং যেখানে এজেন্ডা আছে অনেকগুলোই তবে মূল এজেন্ডা তিনটা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গেল একুশ আগস্ট নাজমুল হোসেন পাপনের স্থলে দায়িত্ব নেওয়ার পর সেদিনের ইমার্জেন্সি মিটিং বাদ দিলে দুই মাস নয় দিনের মাথায় চতুর্থবারের মতো বোর্ড সভা সম্ভবত বর্তমান বোর্ডের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সভাও হতে যাচ্ছে এটি মূল এজেন্ডা বিসিবির গঠনতন্ত্র যেখানে অনুচ্ছেদ পনেরো দশমিক দুই ধারায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে নির্দিষ্ট কারণ ব্যতীত কোনো পরিচালক পরপর তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্য পদ বাতিল বলে গণ্য হবে সে হিসেবে গেল তিন মিটিংয়ে অনুপস্থিত পরিচালকদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হতে পারে এদিন তবে সমর্থকদের আগ্রহের কেন্দ্রে থাকবে অধিনায়কত্ব ইস্যু নিজের ব্যাটিংয়ে মনোযোগ দিতে সাউথ আফ্রিকা সিরিজ চলাকালীন বোর্ড সভাপতিকে মৌখিকভাবে দায়িত্ব ছাড়ার ব্যাপারে জানিয়েছেন টাইগারদের তিন ফর্মেটের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত এদিন বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনা হবে অধিনায়কত্ব নিয়ে সভায় বিশেষ গুরুত্ব পাবেন সাকিব আল হাসান টাইগার জার্সিতে তার ভবিষ্যৎ নিয়েও সিদ্ধান্ত আসার কথা নীতি নির্ধারকদের এই মিটিংয়ে এর বাইরেও আলোচনায় স্থান পেতে পারেন তামিম ইকবাল 
যদি তিনি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে চান তবে তার ফেরার প্রক্রিয়া কেমন হবে জানা যাবে এদিন জানা যাবে কেমন হবে আফগান সিরিজের দল কিংবা পিপিএলও মাহবুব রিমন সময় সংবাদ ঢাকা ক্রিকেট আর রাজনীতি এক নয় সাকিবকে এই কথা আগেই বলেছিলেন সাবেক ক্রিকেটার মোহাম্মদ রফিক পরামর্শ দিয়েছিলেন ভেবে চিনতে রাজনীতিতে যাওয়ার তবে রফিকের মতে সাকিবের সঙ্গে সম্প্রীতি এই ঘটনা শিক্ষা হয়ে থাকবে অন্য ক্রিকেটারদের জন্য এদিকে সংযুক্ত আরব আমিরাতে আফগানিস্তান সিরিজে সাকিব থাকবেন কিনা সেটা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশায় বিসিবি এ বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্তে আসা উচিত বলে মনে করেন রফিক সতেরো বছর বাংলাদেশ জাতীয় দলের জার্সিতে খেলেছেন সাকিব আল হাসান ঘুরেছেন অজস্র রেকর্ড কিন্তু এক রাজনীতি নিমেষি ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে সাকিবের সব অর্জন ক্ষমা চাওয়ার পরও বিদেয় টেস্ট খেলতে দেশে আসতে তিন ফরম্যাটের অলরাউন্ডারের তালিকায় শীর্ষে থাকা এই ক্রিকেটার তবে রাজনীতি যে ক্রিকেটের মতো নয় সে ব্যাপারে আগেই সাকিবকে সতর্ক করেছিলেন সাবেক ক্রিকেটার মোহাম্মদ রফিক বারে বারে আমি বলতাম যে স্পোর্টসটা আপনি রাজনীতিকে আলাদা রাখেন সাকিব একটা জিনিস কি যদি ওই রাজনীতি ঢুকে কিন্তু এই জিনিসটা আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ান ডে সিরিজ খেলতে সংযুক্ত আরব আমিরাতে যাবে বাংলাদেশ দল সেই সিরিজে সাকিব স্কোয়াডে থাকবেন কিনা তা নিয়ে লুকুচুরি বিসিবির দেশের ক্রিকেটে একের পর এক বিতর্ক লেগে আছে নতুন করে আরেকটি বিতর্ক জন্ম না দেয়ার অনুরোধ মোহাম্মদ রফিকের আপনি যদি সাকিবরা দেশে না খেলতে দেন আপনি বিদেশে কেন খেলতে দেবেন আমার বোধ হয় ওটা তো অ্যালো করা উচিত না সাকিবরা যদি আপনারা খেলতে দেন তো সব জায়গায় খেলতে দেন না দিলে সব জায়গায় স্টপ করে দেন অবশ্যই দেওয়া উচিত কারণ কি ওরা তো একটা প্রিপারেশন দরকার এবং টিমেরও তো একটা প্রিপারেশন দরকার আমি যদি আজকে মনে করি টিমের কোচ কোচ থাকতাম বা সিলেক্টার থাকতাম তা আমি তো অবশ্যই ওটা নিয়ে চিন্তা করতাম যে আপনারা কী করতেছেন এখন দেখা যায় দুই দিন আগে যদি বলেন সাকিব খেলতে পারবেন তা সাকিবের জায়গাটা কাকে নিব এটা তো কিন্তু একটা প্ল্যানিংয়ের ব্যাপার আগামী ছয় নভেম্বর তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে আফগানিস্তানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ এখন দেখার অপেক্ষা সেই সিরিজের দলে সাকিবের জায়গা হয় কি না তামিম হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজকে সামনে রেখে ঐচ্ছিক অনুশীলন শুরু করেছেন শুধু সাদা বলের বিবেচনায় থাকা মাহমুদুল্লাহ মুস্তাফিজ এদিন দেশি কোচের অধীনে দীর্ঘ সময় বোলিং করেছেন ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের অধীনে সাগরিকার টেস্ট না খেলা পেসার তাসকিনও তবে ইঞ্জুরির সমস্যা কেটে গেছে ঢাকা এক্সপ্রেসের জানিয়েছেন পেস বোলিং কোচ তারেক আজিজ খান ঘামে ভিজে একাকার তবু থামার জো নেই তা স্কিন ছুটছেন একটার পর একটা বল করে চলছেন অথচ সব ঠিক থাকলে এই মুহূর্তে হয়তো সাগরিকা টেস্টে খেলার কথা ছিল টাইগার স্পিড স্টারের কিন্তু ইঞ্জুরির প্রবণতায় ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের আওতায় মিরপুর টেস্টে স্কোয়াডে থাকলেও শেষ পর্যন্ত খেলা হয়নি চটলার আগে তো মিলেছে বিশ্রামী তবে সামনে যে ব্যস্ত শিডিউল বসে থাকার সময় কই শুরুটা আফগান সিরিজ দিয়ে এরপর ক্যারিবিয়ান সফর কিংবা বিপিএল তবে মূল লক্ষ্য দু হাজার পঁচিশের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি তাস্কিনের মতো টেস্টের বিবেচনায় নেই তাই আপাতত অবসর মিলেছে আরেক পেসার মুস্তাফিজেরও এদিন হোম অফ ক্রিকেটের ইনডোরের আউটার মাঠে অনুশীলনে ছিলেন তিনিও জাতীয় দল যখন ব্যস্ত তখন তাদের দেখভালের দায়িত্ব পড়তেছে দেশি পেস বোলিং কোচ তারেক আজিজ খানের ওপর আগে তো আসলে প্র্যাকটিসের অপশনটা কম ছিল এখন ধরেন মুস্তাফিজ লাল বলে খেলে না সাদা বলে প্র্যাকটিসের জন্য কাউকে না কাউকে এখন পাওয়া যাচ্ছে বোর্ড অ্যাসাইন করেছে আমাদেরকে ধরেন লাকিলে আমি কাজ করছি মোস্ট ট্যালেন্টেড পিপুলদের সাথে তো সেই জায়গাটা একটা প্লেয়ারদের জন্য স্বস্তি যে তাদের জন্য কেউ আছে যে পেস বোলিং কোচ আছে আমরা আমাদের শিডিউল মতো আমরা আমাদের পছন্দ মতো কাজগুলো করতে পারি এবং প্রিপারেশনটা ওয়েল নিতে পারি যাতে যেহেতু লাল বলে এখন টিম ব্যস্ত আছে সাদা বলে আপনার রিসেন্টলি আপনার আফগানিস্তানের সাথে ওডিআই আছে তো সেই জায়গাটাতে আমার মনে হয় যে সাদা বলের প্রিপারেশনের জন্য তাদেরকে আমরা যথেষ্ট সময় দিতে পারছি ভারত সফরে সবশেষ টি টোয়েন্টি সিরিজটা মোটেও ভালো যায়নি বাংলাদেশের আলাদা করে বললে পেসারদেরও এই সময় তাই ভুল ত্রুটি নিয়ে হচ্ছে কাজ হচ্ছে ফাইন টিউনিংও তারা সবাই ফাইন টিউনিংয়ের জায়গায় আছে ধরেন টি টোয়েন্টি ফরম্যাট থেকে ওডিআই ফরম্যাটে বুক করবে এবং সেই জায়গাটাতে কোন কোন বিষয়গুলোটা নিয়ে আসলে প্রিপারেশনটা নেওয়া দরকার 
তো আফগানিস্তান কে সামনে রেখে আসলে সেই प्रिपरेशनটাই আপনার ফেজের একটা চালু হয়েছে তারা দুইজন নিজেদেরকে ঠিক করছে কিভাবে আফগানিস্তানের সিরিজটা নিজেদেরকে ঠিক করা যায় ওই प्रिपरेशनের জায়গায় তাদেরকে চমৎকারভাবে হেল্প করা হচ্ছে সাম্প্রতিক সময় পেস বোলিং এ বাড়ছে প্রতিযোগিতা তবে টানা খেলায় বাড়ছে ইনজুরির সংখ্যাও বিষয়টিকে মাথায় রেখে দেয়া হচ্ছে বাড়তি গুরুত্ব কাকে খেলাবে কাকে না খেলাবে এই ব্যাপারটা আসলে আমি অত ভালো জানি না বাট আমার কাজটা হলো প্রেজেন্ট মোমেন্টে প্লেয়ারগুলোকে অলওয়েজ রেডি রাখা যাতে যাকেই দরকার হবে টিমের প্রয়োজনে তাকে যেন একদম রেডি অবস্থায় পায় মোস্তাফিজ তসকিন ছাড়াও এই দিন হচ্ছে অনুশীলন করেছেন সব ঠিক থাকলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলতে যাওয়া মাহমুদুল্লাহ রিয়াত মাহবুব রিমন সময় সংবাদ ঢাকা আবারও ছাতখোলা বাসে শিরোপা উদযাপনে হাতছানি বাংলাদেশের সামনে সেই পুরনো প্রতিপক্ষ নেপাল আর দশরথ রঙ্গশালা ইতিহাসে হাতছানি গতবারের তুলনায় এবার দল এসেছে কিছুটা পরিবর্তন তবে এসব ভাব নাই নেই সাবিনাদের ফুটবলাররা জানে কঠিন ম্যাচ তার জন্য আছে সর্বোচ্চটা নিংড়ে দেওয়ার প্রস্তুতি ম্যাচ শুরু হবে সন্ধ্যা পৌনে সাতটায় পিটার বাটলারকে নিতে পারবেন গোলাম রব্বানি ছোটনের স্থান আর তো মাত্র একটি ম্যাচ ওটা জিতে গেলেই বাংলার নারী ফুটবলের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে যাবেন এই ব্রিটিশ গেল সাফের ফাইনাল সঞ্জিতা মারিয়ারে খেলেছিলেন প্রিয় ছোটন স্যারের জন্য সাবিনার দল এবার খেলবে তো পিটারের জন্য দলের ভেতরের খবর বলছে হয়তো না তাহলে ফুটবলাররা এই ফাইনাল খেলুক নিজেদের জন্য একটা দলের বাইরে যত অর্জন সবই ব্যক্তিগত সাবিনা সাঞ্চিদা মনিকারা যদি আরও একটা সাফ উপহার দেন দেশকে ইতিহাস আজীবন মনে রাখবে তাদের কার কোচিং এ ইতিহাসের জন্ম হয়েছিল একটা সময় এটা চলে যাবে আলোচনার বাইরে সেটা অনুধাবন করে পারফর্ম করে গেলেই আবারও তৈরি হতে পারে আরও একটা ছাতখোলা বাসে উদযাপনের উপলক্ষ মেয়েরা যেসবের ভিতর দিয়ে গেছে সেসব কিছুকে অতিক্রম করে মেয়েরা যে ফুটবল খেলেছে সেটা হচ্ছে আনবিলিভেবল সেটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করা উচিত এবং আমি পার্সোনালি হচ্ছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ এবার প্রেক্ষাপট ভিন্ন চ্যাম্পিয়নশিপ ধরে রাখতে পারলে নতুন বাংলাদেশে আবারও ছাতখোলা বাসে উদযাপন হবে কিনা তা হয়তো সময় বলে দেবে ফুটবলাররা অবশ্যই উদযাপনের ভাবনায় আগে থেকেই ডুব দেবেন না যেমন ডুবে নেই কোচ তিনি খুব ভালো করেই জানেন নেপালের বিপক্ষে ম্যাচটা কতটা কঠিন তবে শিষ্যদের উপর আস্থা রাখা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো অপশনই জেনে ব্রিটিশ কোচের আমাদের ফুটবলাররা বেশ কম্পিটিটিভ ফুটবল খেলছে আমার পূর্ণ আস্থা আছে শিষ্যদের ওপর আমি জানি ম্যাচটা বেশ কঠিন হবে অনেক কিছু থেকেই স্বাগতিকরা সুবিধা নেয়ার চেষ্টা করবে দশরথ রঙ্গশালায় আবারও রং চঙ্গে উপলক্ষ সেই রং নিজেদের গায়ে মাখিয়ে হিমালয়ের হিম শীতল পরিবেশে উষ্ণতা ছড়াতে পারবে তো বাংলাদেশ নাকি হোম কন্ডিশনের সুবিধা নিয়ে প্রতিশোধের আনন্দে মাতবে নেপাল এস এম ইকবাল সময় সংবাদ ए पर्या शीर्ष संबदू जान दी बार ইসি পুনর্গঠনের সার্চ কমিটি করে প্রজ্ঞাপন জারি নির্বাচনমুখী যাত্রা শুরু হয়েছে জানালেন আইন উপদেষ্টা ভোটের অধিকারের স্বার্থে সরকারের প্রতি নিঃশর্ত সমর্থনে ঘোষণা বিএনপির দেশের ট্রাফিক ব্যবস্থায় এখনও শেষ ভরসা লাল হলুদ সবুজ বাতি সরকারের তাৎক্ষণিক পদক্ষেপে অনে ভিন্ন পরিকল্পনা যানজট নিরসনে আধুনিকায়ন জরুরি মত বিশেষজ্ঞদের নগায় ঘাটতি নেই তবুও বাড়ছে চালের দাম নিয়ন্ত্রণ করছে অটো মিল চালিক আর চার কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান অভিযোগ ভোক্তাদের মজুদ ভাঙার হুঁশিয়ারি খাদ্য বিভাগে এই ছিল ভোরের সময় সঙ্গে থাকুন সময়ের